こんにちは、赤尾です。本日は昼の作業用怖い話113をお送りいたします。では、早速。昼怖ー。妖怪退治を生りわいとしているエッチ。スレミンから続きを希望されます。それに応えるよう、エッチ話し始めます。俺の初めての一人での仕事の話、そんなに怖いもんじゃなかった。そん時は先生はまだ生きていて、3年くらい前かな。うちに、20後半近くの男が訪ねてきて、住んでいる家がなんかおかしいから見てほしいと言ってきた。そんで、その男の話を聞くと、どうやら男の家はかなり古いアパートらしく、男は夜勤の仕事も多くて、夜はあまり家にいないのだが。よく近所から、夜中家がうるさいと苦情が来ると、大家に言われた。でも、言われた時間帯は、明らかに男の家にいない時間帯で。その旨を大家に伝えたら、それはおかしいと言われた。そして、さらにしばらく経って、やっぱり周りから大家まで苦情が来て、大家が文句が言うのだけれど、男は仕事だから、ありえないと言った。そして、その夜も仕事があるから、男は普段通り家を出た。大家も男の話を聞いて、まさか泥棒とか、とか思って、少し心配して、その日はアパートの部屋に泊まった。すると夜中、確かに男の部屋はなんか騒がしかった。そんで、その部屋に行って、中に誰かいますかーと言うと急に静かになった。でも、大家は部屋の中からこちらの様子を伺う気配を感じたらしい。大家は、部屋の合鍵を使って、部屋のドアを開けて中の様子を見てみた。すると、不思議なことに、部屋の中には誰もいなかった。大家は怖くなって、この話を男にした。男と大家はよくあるチンプな話だけど、部屋にカメラを置いた。そんでいつもうるさくなる時間帯にタイマーを設置して、1時間録画することにした。そして、やっぱり、その日も家は少しうるさくなって。次の日、カメラを見ると、誰もいない部屋の中で、ただひたすら物音がするのが聞こえるだけだった。もちろん、物も何も動かない。大家はいくつかのアパートを経営していたので、結構こういう住宅のトラブルというかなんというか、風水とかそういうのに少しつてがあって。大家は用事があって来れなかったから、その日は男一人でうちに相談に来たとのこと。まあ、まずはそのビデオを見せてもらったんだけど、俺は霊感がないから黙ってて、先生はうんとか、なるほどとかなんかやばそうな貫禄を出してて。でも、この人も多分何もわかってないなぁと俺は培った長年経験で察した。そんでどうでしょうか、と男が聞いてくると、先生はとりあえず、うちのものを活かせて、様子を見させます、と言った。この段階で、先生はボロアパートの住人とその親という組み合わせで、関わる気力をなくしたんだと思う。あんまりお金にならないだろうしね。俺は初めての一人仕事だったから少し緊張した。こういうのはよくある系の多分実害の少ない軽い仕事だから、特に怖くはなかった。相手はもし妖怪だとしたら、多分イルスとかそういう系統のものだと思った。イルスってのはまあ、漢字にすればイルスで。有名どころだと、小豆洗いとかもこれの一種だ。まあ、とりあえず、もしかしたら、幽霊とかのせいもあるから、少し慎重にことを運ぶことにした。そのアパートに着くと、部屋の中は狭い7畳くらいで、フローリングだった。なのでとりあえず、その部屋に小麦粉と塩と、古いお米類を混ぜたものを、地面にバーッと薄く、まんべんなく広げた。かなり前に書いたと思うけど、幽霊と妖怪の違いって何かというと、幽霊はあくまで精神的な作用をもたらせるけど、妖怪は物理的にも作用をもたらせる。なんでこの小麦プラス色々とか、詳しく配合は企業秘密、お地面に巻くと、もし妖怪なら、足跡が残るんだよ。幽霊は残さないけどね。だから、幽霊は足がないとか、いう話がよくある。そんで、また夜、男は友人の家に泊めてもらって、部屋ではビデオカメラを回した。床には霊に粉をばらまいてね。そして、後で確認すると、カメラには特に何も映ってなくて、でも、床の方には何か紐を引きずったような薄い跡があった。イルスは、部屋に人がいない時に物音を出すやつに対する総称で、それ自体色々あるんだけど、追い出すこと自体そこまで難しいことではないというか、昔なら、みんなやっていることなんだけど。俺はそこで深刻な顔をして、とりあえず、お払いをしておきますとか言いながら、お札やら何やら取り出して、それっぽいことをした後に今日、一晩ここに泊まって様子を見ると男と大家に行った。夜中、俺は電気を消して、部屋の窓を開けた。
そんで、玄関の入り口の方にろうそくを一本だけ立てて、玄関の方から、部屋の奥に向かって豆をまいた。服はうちいい、鬼は外王的なあれ。ただ、もちろん一般的に巻くあの豆ではなく、あの豆をさらに自分のおしっこに一晩つけて、そんで乾燥させたやつ。そして、出て行きなされ、出て行きなされ、ここよりもっと住み心地のいい家はたくさんあるぞ、こんなより、もっといいお家に行きなさい。そして、そこでいたずらしなさい、そうすれば、また豆をあげに行くよ、と、歌を歌う。そして、最後に窓を閉めて、ろうそくを吹き消す。これで終わり。まあ、なぜもっといい家に行ってもらうかというと、そっちの方が、駆除しに行った時にたくさんお金がもらえるからである。そして、また追い払っては豆をやって、っていう相手側にとっても自分側にとっても美味しいビジネスなんだ。相変わらず面白い。今日はもう寝るよ。シンスレに質問でもどうぞ。面白い話ありがとう。おやすみなさい。おかげで夜更かしや。明日の準備もしてないや。まとめから、面白すぎて3時間くらいかけて一気読みしてしまった。ジスレイ。9。妖怪なんかいないよ。これ作り話だろええ、多分いるかもしれない。話はまあ、信じても信じなくても、少しは妖怪の世界について知ってほしいだけだから。急、霊感あるのどうやって退治してるええ、霊感ないから、すごい呪文とか光とか出せない。どっちかというと今までの時代で生まれた対処療法みたいなのを、理屈もわからずに使っている。急、一致が来ないよ。ええ、そこだけは気長に待ってください。急。保守はどんくらいの頻度ええ。一日一二回くらいでいいらしいです。サパナッチュあんな強い奴らと戦ったら死んじまう。立ててくれてありがとう。本当、他の話とは一線を隠した面白さがあるよ。最高。質問なんだけど、人間死んだらどうなるんかな考えたりできるんかな一致の話だと、霊は精神的な作用が可能なんだよね。だったら更新とかできるんかなできるなら殺された人の霊と更新して犯罪の解明とかできないのかなあと、行方不明のこの捜査とか。実際アメリカとかではあるんじゃなかったっけ心霊捜査的なやつ。俺は死んだことないから死後の世界のことはわからないし、幽霊の電波受信できる霊能力者でもないから正直どうなのかは知らん。ただ、昔先生に同じようなことを聞いたことあって。そん時は、地獄に落ちたくないから、多分地獄はないって言ってた。こういうのって、目に見えないから、他人にいくらなんと言われようと結局のところ確認のしようがないし。実際どうのこうのより、自分が何を信じるかの方が重要だろうね。大多数の人間が認識できないものを、特定の人間だけが認識できるという主張は、彼らの脳や精神が異常をきたしている可能性がありますが、ご自身ではどうお考えですかでもまあ、絶対音感とかそういう風に普通の人は持ってない鋭い感覚がある人っているじゃん。もちろん、疾患がある可能性もあるけどね。昔先生に聞かれたことなんだけど、人間で最も強い欲求って何だと思う食欲、睡眠欲、生存欲とか色々あるけど、大抵は理性で抑えることができる。食欲とかは、断食して死ぬ人もいるし、睡眠欲も、死ぬまでに寝ないことができる人がいる。生存欲ですら、最終的には自殺する人も出てくる。性欲はお泣きんできる人もいるんだから、これもなんとかなる。なら最終的に何が最大の欲求かというと、知識欲だよ。何かについて考えることだけは絶対に抑えられない。抑えようと思えば思うほど、脳にこびりつく。昔の人たちは、わからないことだらけで、そのわからないことに恐怖した。夜、我々現代人でもカーテンを閉めるんだけど、それはもちろんプライバシーとかもあるけど、人間ってのは闇が怖いんだよ。未だと特に理由がないのかもしれない。それでも、怖いという感情は抑えることなんかできない。頭の中ではぐるぐると闇の中に何がいるのか、と考えてしまう。俺が言うのもあれだけど、もしかしたら、妖怪とか幽霊とかはこういう形のない恐怖に無理やり形を与えて、無理やり知ることによって、自分たちの中のこういう恐怖について考える欲求を、抑えたんじゃないかなだから、人より少しも脳トに敏感とか、そういう人たちが、自分たちのそういうわけのわからないことに対して蓋をしようとして、いつの間にか幻想を見て、それで納得するように精神がおかしくなるのも十分にあり得ると思う。でも、そういう人たちにとって、確かに妖怪はいるんだよ。自分の心の中の恐怖の中に
。もしかしたら、俺の仕事も、妖怪を退治してるんじゃなくて、精神病医だったのかも。前どっかのスレで見たんだけど、韓国の方で日本に強力な呪いをかけた奴がいて、日本の神様はそいつと戦ってた。で、結局神様が勝ったんだけど、その間日本の方が手薄になってこないだの震災が起きたと。日本は神様に守られてるけど、それがここ最近の一番のピンチで、それ以前のピンチが第二次世界大戦だっていう話。うろ覚えだからどこか間違ってるかもしれないけど、前すれで戦争で色々失ったとかなんとか言ってたから気になった。そこら辺の話は何か知ってますか何をもって神様とするってのも問題かな。漫画でわかる古事記とか、昔先生に無理やり読まされたけど、ああいう意味合いでの神様か。それとも、神道を極めた者が登り詰めた者なのか。それとも、妖怪を祀った的な意味なのか。たくさんの神様いるけど、俺が先生から習った場合だと、そのどれでも日本という国を守っているというのは、少しおかしいかな。どっちかというと、自分の縄張りを守るとか、自分の住み心地がいいところを荒らされたくないからとか、そういう意味でなら日本を守るために利用した人たちとかがいたのかも。ここに書くことで、一致が多くの号に繋がっていくんじゃなかろうかと思ってしまう。あと、一致に資金援助するにはどうすればいいんだろう。お金は欲しいけど、フィリピンにでも寄付するといいと思う。あと思ったけど、確か昔妖怪退治している頃の川越シェフの画像貼ったんだけど、誰か保存してないなんかなくしちまって。まさかの川越。少しだけ時間あるので、先生の話にも関係する妖怪の話しようかな。あんまり有名じゃないけど、蝶っていうやつ。これについての詳しい記載とか、どこの本に載ってるとかようわからないが。確か、昔話で、虎に食われた人間が蝶になって、他の人間をはめて虎に食わせる。そうしてやっと、最初に食われた人間は虎から解放されて、成仏できるとかなんとか。つまり蝶ってのは、よくある系の話で、例えば、自殺した人間が、次に来る人間を殺そうとするとかそういうのよくあるじゃん。まあ、多分、それができるのは相当同様を得た妖怪みたいな奴らなんだろうけど、有名の奴だと、金太郎とかの話でも熊の手下として出てなかったっけここら辺はよく覚えてないや。蝶はそういう風に殺されてもなお囚われている人間のことを指すし、捕らえている側のことも指している部分がある。昔だと、そういう風に同様の高い動物または入道が、こういう風に呼ばれたりしてたんだけど。最近だともっぱら、捉えているのが場所だったりして、そういう場所もこの蝶って妖怪なのかもね。これで少し思い出したのが昔、先生が言っていた死という感じ。もともと死は始め。つまり地面かなその下に死体が埋まっている状態を指しているんだって。つまり土の中に、たと火の形で死体がね。昔では死体を埋葬する際に二種類の方法があって。どっちか忘れたんだけど一つは親族とかを普通に埋葬する時で、人を座った形にして、樽の中に入れて埋めるんだって。もう一つはすごく無ごくて、なぜか埋葬する人の背骨を麻薬にへし折って、そのまま地面に埋めるとかなんとか。これからわかるものの一つが恩という感じ。パッと見た感じでわかると思うんだけど、これは誰かの死体になることを、心から望むという意味になるらしい。で、この恨むと同じ読みができるのが恨む。これは心から変化した、えっと、何変化忘れたけど、あの左側の部分と陽という感じから点を取ったものからなっているんだよね。つまり、良いという状態から、何か欠けてしまった。もっとはっきり言うと恨むっていう感じは、心が良くない状態にある、ということなんだよ。誰かを妬んだり恨んだりするのは仕方ないことかもしれないけど、それは相手側にとっても嫌なことだけど、一番は自分の心にとって良くないことなんだよ。ゴーヤ因果についてだけど、元々の意味と、現代人が思っているものは違う意味な気がする。現代のやつは結構仏教に影響されているもので。で、仏教というのは偏見かもだけど、いいことをすれば幸せになれる的なことを言っているようなものだと、俺は先生から教わっている。でも、いいことをしていい結果が生まれないなんてザラにある話だし。じゃあ、これから先生の話をするので、多分その話の終わり頃には、ゴーとか因果とかどういうのかもう少しわかると思う。俺の先生のシーンは歴史。今思えば、先生は水場というのが嫌いであった。海は絶対に近づかないし、川にさえ滅多のことない限り近づかない。水道とかでさえ、あまり使わずに、水分補給はいつもペットボトルで、風呂は、浴槽に溜めたやつを使う
。昔、夏に先生を海に行かないかと誘ったことがあるのだが、もちろん断られた。なんでそんなに水が嫌いなんだとか聞くと、先生はいつも、自分には霊感があるから、水辺とか、そういう妖怪とか幽霊とか溜まりやすい場所に行くと気分が悪くなる。と説明していた。でも、一度酒を一緒に飲んでた時、先生はうっかりなのかわからないが口を滑らせて。自分は小さい頃港町で住んでいて、小さい頃はいつも海で遊んでいた。潮干狩りしたり、釣りしたり、もちろん泳いだりもした。しかし、ある時、先生が海で泳いでいたら、何かに掴まれた感触がして、それで溺れそうになった。そして、一つ上の兄が溺れ死にそうだった自分を助けるため色々頑張って、結果自分は助かったけど、兄は代わりに亡くなってしまった。とか言っていた。先生はお酒が結構好きだった。しかもどっちかというと強い方で、居酒屋巡りとかが趣味だったりした。あんな風にベロンベロンに酔うの、俺が知っている中ではあの時だけだった気がする。俺もまあまあ飲む方なんだけど、強い方じゃないし、特にビールとかの美味しさがまだわからなくて、いつも果肉入りのなんとかサワーとかを頼むタイプだった。ちなみに先生によれば、脱道亭できればビールの美味しさがわかるらしい。本当かどうかわからんが。酔ったその日の飲みは、ちょうどとある仕事を終えた後で、詳しくは先生の話だからあまり語らないけど。ある家の妖怪を追い出した。でも、その家の子供は多分だけど虐待を受けていて、その妖怪は子供のことをかばおうとしていたのかもしれないとか。少なくとも、俺と先生は推測していた。そして、俺がサワー2杯くらい、先生が熱燗3号くらい飲んだ時に。お前は、俺のやっていることが悪どいと思うかと聞かれたんだ。俺はすぐさまうなずいた。ワクワクテカテカ。すると先生は笑って。実は自分でも、たまに自分のやっていることが少し残酷じゃないのかとか思うことがある。でも、たとえそうだとしても、後悔はしていない。なぜなら、それは間違いなく自分のその時にやりたいと思ったことだからだ。人間は、成直に生きるのが一番だ。とかなんとか、俺は成直って何ですかと聞いた。すると先生はお酒が入ってか、少し饒舌になって語り始めた。成直ってのは正直って書いて成直って読むんだよ。でも勘違いするな、成直は正直じゃない。正直はお坊さん用語で、嘘をつかないことを指している。お坊さんたちの世界では嘘をつくと地獄に落ちる。たとえそれが人のための嘘でもダメだ。まあ、お前も酒が飲める年になったから、世の中にはいい嘘ってものがあるくらい知っているだろうけど、でも、そんなことお構いなしに、ついたら地獄。だから嘘をつかずに正直にいないとダメだ。でも、成直は違う。成直正直、文字通りまっすぐであるという意味だ。何にまっすぐか、そりゃ、自分の心にだよ。そして、先生は、昔のすごい人で孔子って人の話をしてくれた。ある日、孔子がある国の王様と話をしていたら、その王様が、うちの国の者のはみんな正直だ。例えば A の家の父親が B の家の闇を盗んだ。すると、A の家の息子さんが、自分の父親が盗んだと証言したんだ。すると、孔子はこう答えた。私が思う正直はそうではありません。もし親が盗みを働いたら、子供はそれを隠し子供が盗みを働いたら、親はそれを隠蔽する。これが本当の意味での正直だ。と。自分の心に素直に従って行動する。これがとても大切だ。妖怪と接する際も、人間と接する際もこれだけは変わらない。自分の本当の心に従うんなら、嘘ついても、ごまかしても、なんか悪いことをしてもそれは仕方ないことだ。自分の本心なんだから。成直に生きるとどうなるかというと、満足する。満足している状態こそが一番心にとっていい状態で、それこそ、幽霊や妖怪なんて目じゃない。はぁ、あ、でそういうのを追っ払うとかいう話があるけど、あれこそ真の意味で満足している人間だからこそできることだ。とかなんとか、確かそういう話をされた。でも、そこで俺はふっと疑問を抱いた。そして先生に、なら自分の心の欲するままに行動すればいいなら、セックスしたいならレイプすればいいし、物が欲しいなら盗んだり奪ったりすればいいけど、そういうのも仕方ないのすると先生は、それはいい質問だ。と言った。自分の心の欲望を満たすために好き放題ある。しかし、これも心にとっては良くないことだ。なぜかというと、心が満足を忘れてしまう。いつの間にか心の中ではいつも、もっと、もっと、次は、次は、と
とひたすらそれだけになってしまう。これが、まだ。お前は霊感ないし、術とかそういうものとも無縁だろうが、この間というのがこの業界の人間を滅ぼす一番の理由だよ。いつの間にか心が欲望だけになった、満足することも、自分の心の目指すべき本当の道も見失って、最後は妖怪よりも惨めなものになってしまう。魔が刺す、とはよく言ったもんだね。なるほど。細かいことだけど、間が、刺す、じゃねあ、刺す。言ってみたかっただけ。ベビーデイモンみたいなので刺すんだぜ。その頃にはもう先生からどうとかの話をされていたんだが、それについても、先生は触れた。間は、どうを曇らす。昔の修行する奴らはよく厳しい訓練とかしたりするんだけど、なぜかというと、この間を生まないためだ。しかし、間が刺す、という言葉のように、間は駆除できるものではない。ならどうすればいいのか。中国では無意自然という言葉がある。何もしない、何とも関わらない。そうすれば、間は生まれない。でも、これも無理だ。当たり前だが、何もしないとか、死んじゃう。じゃあ、どうするべきか。まずは自分の心の中の間を見つけて、それと向き合うこと。自分の醜いこと、ダメなとこ、そういうのをちゃんと受け止めること。それで卑屈にならないこと、なんか妙に自信家になったりしないこと。あるべき現実をあるべきように受け止めて。そして、それに振り回されて一喜一憂しないこと。それができて初めて、人間としては一人前。で、そこからも大切だ。あ、ドヤ顔で魔が刺すとか言おうとしたら、先に言われてた。恥ずかしい。どんまい、支援。なぜかシャーマンキングを思い出す。ものすごくためになる話だが、完全にフラグだね。話されたこと自体はかなり昔だから、フラグではない。ただ、先生という人をもっと知って欲しかった。間を駆除せず、手を引いて、自分の心の敷いたレールの上を行く。これが本来の意味の成直だ。しかし、自分一人だけで生きていく場合ならこれでいいかもしれないが、世の中にはたくさんの人間がいて、その人たちと関わり合いを持ちながら我々は生きていかねばならない。この時、他人が我々の心をぶらしてくる。例えば、どっかの会社のサラリーマン。自分の本心を保っているとしても、例えば嫌な上司がいて、その前で嫌なのにペコペコしたりする。すると、自分がどんどんと自分の本心が嫌になってしまう。そして、いつの間にか本心を拒絶してしまい。成直どころか、までさえも直視しない。これが今流行りのうつだ。じゃあ、どうすればいいかそんなのわからん。わかっていたら私もとっくに成人だ。方法は自分で探すしかない。先生にはいくつかのポリシーみたいなのがあった。例えば、こういう清らかなことを言ったとすると、同じくらい卑猥なことを言うとか、誰かに親切をしたら、その直後に同じくらいの意地悪をするとか。そういうところのある先生は、さらにこういうことを言った。私は自分の間を手なずけるのが下手だ。だからこうしていつも、行動で自分に言い聞かせないといけない。自分は善人でも悪人でもない。自分のやっていることに、自分の本心以外、別の理由をつけてはいけない。善悪ではなく、自分が何を選ぶのかが大切だということ。そして、自分の選んだことなら、決して後悔はしない。こういうやり方を、重要の道という。私は、これが自分に合った道だと思っている。だが、多分、お前にこれは向かない。じゃあ、お前はどうするお前にとっての本心とは何で、どういう道を取るかその年だ。そろそろ決めなさい。俺はそんな先生の話を聞いて悩んだ。思うところはたくさんあったんだが、自分の道とかそういうのを言葉にして言えるほど、多分まだ俺は大人じゃなかった。先生が俺にこの話をしたのも偶然とかじゃなかった気もした。かなり最初の方で、うちの流派の話をしたが、半山というもので、これの由来は愚行遺産だ。昔々、あるところにある村があった。その村は交通の便がかなり悪かった。というのも、その村の目の前に大きな山があったからだ。その村で一番頭の悪いじいさんは、これを何とかしようとして、その山まで行って、土を掘って、その土を持って遠くの海まで行き、その土を海に捨てた。彼は毎日それをやった。そして、彼の息子と孫も、それを手伝った。それでも、毎日海に捨てられる土の量は、ビビたる量だった。すると、村の最も頭のいいじいさんはその頭の悪いじんさんに言った。あんたがどんなに頑張ったところで、それくらいのことで山が本当になくなることはないだろう。
。それを聞いた頭の悪いじいさんはこう答えた。確かにそうだ。少なくとも私の生きている間に、この山は動かないだろう。だって、毎日これくらいしか捨てられないんだから。しかし、私が死んでも、私の息子は毎日土を掘っては捨てに行く。息子が死んでも、孫が毎日土を掘っては捨てに行く。孫が死んでも、その子供が、その子供が死んでもその子供の子供が、毎日土を掘っては捨てに行く。そして、それを積み重ねば、いつかは山はなくなる。村で一番頭のいいじいさんは、それを聞いて絶句した。一方、その村の前の山の神様が、その頭の悪いじいさんの話を聞くとやばい、このじいさん本気だし、多分マジでこれを実行される。なら、山をなくされるくらいなら、どっか別なところに移ろう、と自分で山を移動させた。半山流で最も大切なのが、この頭が悪いじいさんのような石だ。歌を歌う際とかも、この石を持って歌う。つまり、自分は決して諦めない。どんなことがあっても諦めない。だから、そっちの方から折れろ。というようなことを妖怪に伝えるのが大切だ。でも、それをやるには、自分の心の道をまずは見つけないといけない。道しるべもなく、それほど強い心を持てる人間などありえないからだ。先生の話を聞いて、少し俺は考え込んだんだが、やっぱり自分の道なんてまだよくわからなかった。そして、ふと疑問が浮かんだ。そういえば、先生はどうやって自分の道を見つけたんだろう。まあ、人間何も経験せずして、自分の道を見つけられるなんて滅多にないことだから。もちろん先生にだって、きっかけとか、そういうのがあるはずだ。俺が素直にその疑問を口に出すと、先生はそこから、自分の出生を語り始めた。まず最初にびっくりしたのが、なんと先生はある港町の小さなお寺の次男坊だったということだ。先生は三人兄弟だった。長男と、次男である先生、そして三男。両親は厳しい人たちだったらしく、かなりしつけとかにうるさかったとか。そして、まあ、お寺の生まれってこともあって、結構仏教とかに触れる機会が多かった。先生は小さい頃、自分の両親が嫌いだった。というより、怖かったらしい。兄である長男は、かなり優秀で、両親の誇りだった。そして、三男は末っ子ということもあり、大人たちから可愛がられた。そんな中で、先生は自分が一番親に愛されていないのではないかと考えていた。なぜなら、兄は優秀さもあってか、あまり叱られることがなかった。弟は可愛がられていたから、何かやんちゃしても仕方ないなぁ、という風に流されていた。でも先生だけは、何かをやらかすごとに、いつもこっぴどく言われていた。失敗するときに叱られる言葉といえば、兄さんの小さい頃はこんなことはしなかった。とか、お前は本当にダメな子だな、とかそういうやつ。その割には、あまり褒められることもなかった。学校で、自分としてはかなりいい成績をとっても家では、もっと頑張りなさい、お前の兄さんのこの頃はもっと高い点をとっていた、とかであった。先生の兄は優しい人だったらしい。先生が叱られて、一人部屋の中に閉じこもって泣いている時でも、いつも慰めてくれるのは兄だけだった。でも、先生は家族の中で一番兄のことが嫌いだった。兄はいい人だと分かっていたんだけど。それでも、嫉妬というか、兄のその優しさが帰って自分を惨めにしているような気がして、生意気だった弟以上に、兄とは顔を見たくなかった。そんな先生だったけど、一つだけ、自信があることがあった。泳ぐことだ。先生の兄は、運動神経はかなりのものらしかったが、泳ぐことに関してだけはからっきしだった。一方、先生は泳ぐことが大好きだった。学校が終わると、いつも友達と海に潜っていた。泳いでいる時だけは、兄より自分が優れている感じがしたらしい。ことの起こりは先生が10歳の時のこと。初夏の頃の話。普通の年なら、そこまで暑くないはずの時期だったんだけど、その時はかなりの猛暑だったらしい。学校のプール開きはまだだったし、仮に開いていたとして、海の方が楽しいから、そっちに行っていたんだろうけど。先生は友人たち何人かと一緒に泳ぎに行く約束をした。しかし、それを親に伝えると、父親から反対された。普段はそんなことないはずだったんだけど、なぜかダメだと言われた。なんでと、父親に聞くと、これはお前の書いたものか、と、先生に一枚の絵を見せてきた。そこにはうねうねとしたミミズのようなものが書いてあった。しかし、そのミミズからは足のようなものが3本伸びていて、全体的に真っ黒に塗りつぶされていた。確かに、それは先生の書いたものだった
。以前海辺に遊びに行った時、岩場で見た変な生き物だった。学校の美術の時間に描いたものだ。先生が確かに自分が描いたものだと答えると、父親はさらに聞いた。お前が見たものなのかと先生がさらにうなずくと、父親は、ならお前は今年、海に行っちゃいけない。とそう言った。そんなことでもちろん先生は納得しなかった。なんで言っちゃダメなのと父親に聞いたが、父親はダメなものはダメだと一点張りだった。さらにやっぱり行きたいと言い出すと、父親は怒り始めてこっぴどく先生を叱った。そして、今日は一日中家を出るな。と言った。先生はあまりの理不尽さに、悲しくなって、また自分の部屋に戻ると、また隠れて泣き始めた。すると、父親が叱っているのを聞いたのか兄が部屋にやってきた。そして、何があったと、先生に聞いた。兄は話を聞き終わると、少し笑って、なんだそんなことかと言った。そして、兄は先生にある提案をした。先生の兄は親からかなり信頼されていた。だから、今日は友達とドッジボールをすると嘘をついて、弟の先生も連れて行きたいと親に言う。先生は今日の間、家を出るなと言われているがさすがに、いつもしっかりしている兄が世話を役と言い出すなら、外出は許可してくれるだろう。まあ、泳げない兄が先生を連れて海に行くなんて思わないだろうしね。そんで、兄は先生と一緒に海に行く。水着とかは隠して持っていけばいいしね。子供が考えるようなザルな作戦だったけど、海に行きたかった先生はこの話にすぐに乗った。兄は早速、その話の許可を父親から求めた。父親は、いいが、絶対に弟を海に連れて行くなよ。と念を押したが結局、許しを出した。多分父親の方も、次男を家に着いた地中閉じ込めておくのは少し申し訳なかったのかもしれないね。兄も同行するし、とかで安心した部分もあったのかも。しかし、兄と先生は家を出ると、すぐさま海に向かい始めた。海に着いた先生は早速海に入って遊び始めた。兄は泳げなかったけど、やっぱり猛暑に耐えたのか、すごく浅いところで水に浸かっていることにした。ちなみにだけど、そこは砂浜とかそういう立派に整備された海水浴場のような場所ではなく、むしろゴロゴロとたくさんの岩が転がっているような場所だった。先生と、その時待ち合わせしていたメンバーは、よくそこで泳いでいた。岩が結構多かったためか、潮の流れがあまり急じゃなかったし、溺れそうになっても、すぐにそこら辺のデコボコした岩に掴まれるから、地元で泳ぐというと、そこだったらしい。先生は待ち合わせていた友人たちと泳いでは、はしゃぎまくっていたんだけど、そのうち、友人たちは疲れて一人また一人と、兄のいる水の浅い場所に移動して兄とおしゃべりするようになった。しばらく経って、気がつくと、先生は一人で泳いでいて、自分の友人たちは全員、兄と何やら楽しげに遊んでいた。すると、先生はなんだか自分の友人を取られた気分になって、なんだかいたたまれない気分になった。先生は少し向きになって、自分は泳げるから、一人でも楽しいしとか強情を張って、正直少し疲れていたんだけど、浅瀬に戻らずにもっと水が深い場所に向かった。そして、そのかなり水深があったところに着くと、実際は2メートルくらいらしいけど、子供からしたらかなり深いだろうね。そういえば、あのヘンテコなミミズを見たのも、ここら辺だなぁと、思い出した。でも、なんで急に父親は海に行っちゃいけないとか言い出したんだろうとか、ぼんやり考えていた次の瞬間。先生は、右足の方に何かひんやりとしたものが触れたような気がして、そんで、全身が急に動かなくなった。あ、やばいとか、思う暇もなく何かに足を引っ張られたような感覚で、先生の体はぐっと、水面下に沈んだ。あまりにもいきなりのことだったから、先生は何口も水を飲み込んでしまった。それでも、水に慣れていた先生は何とかして体勢を立て直そうともがいたが、やっぱり体は思うようにうまく動けなかったし、ぐいぐいと引っ張られる力のせいもあって、逆にどんどんと沈んだ。息ができなくなって、半分パニックになって、水の中では上下左右もわからなくなって、先生の頭はどんどん真っ白になった。そんで、ふとした表紙だったんだけど、先生は水中で目を開けた。塩とか水中のゴミとかそういうのでかなり目は痛いし、水の屈折とかもあるし落ち着ける状況ならともかく、パニックな頭で一瞬で状況を把握できるわけなんかなかったんだけど。先生はなぜかそれだけは、奇妙なほどクリアに見えたと言っていた。真っ黒で、毛むくじゃらで、目も口も鼻も耳も顔さえもなかったんだけど、不気味なニタニタした雰囲気を出していて、それからは何か黒いもやのようなものが自分の足に伸びていて、絡みついていた。
、そこからの先生の記憶は曖昧になったらしい。深い水の中で、一体何が起こったのかはもう覚えていなかった。しばらくして、意識をぼんやりと取り戻すと、周りでは焦った、大人の声とかが聞こえてきた。口の中からは激しい異物感がして、頭はガンガン痛く、体はきくりとも動かなかった。なんとかして無理やり目を開けると、まず見えたのは、自分のすぐ隣に横たわっている誰かだった。誰だろうとか、自分はどうなったんだろうとか、どこか思考が遠く、まとまらなかった。でも、目線を少しずつずらし、なんとか隣の人物の顔が見えた。先生の兄だった。顔は真っ青になっていて、目と口は半開きになっていた。あれ、どうして兄がとか思ったのは一瞬。次の瞬間、兄の瞳はじろりとこちらを向いた。何かすごい感情がこもった目だった。もちろん、言葉は何もなかった。でも、なぜか先生にはその目だけから、兄の言いたいことがわかった。お前のせいだ。そこで、先生は再び、気を失った。後から先生が聞いた話。先生が溺れてからしばらく経って、やっとそれに気がついた子供たちは、焦って大声を出したりして大人を呼んだ。幸い、その日は暑かったから、近くで、他の大人たちも泳いでいて、なんとか駆けつけた。そしていつの間にか兄が子供たちの間から消えたこと。多分、兄は弟である先生を助けようとしたこと。兄は先生の近くの場所で溺れて死んでしまい、先生は助かったこと。とかそんな感じの話。でも、先生はそんな話を信じられなかった。兄は泳げなかったのである。そんな兄が自分を助けるために水が深い場所に来るなど、ただの自殺であることなんて明白だった。葬式やら、何やら色々あって、先生の養親はずっと泣いていて、病院に2、3日いた先生が家の中に帰ると、ひたすら居心地が悪かった。誰も先生を責めなかったんだけど。しかし、なんとなく、周りは自分のせいで兄が死んだのではないかと考えているのではないかと思った。父親ともまともに話せなかった。なんせ、海に行くなと言われたのに、それを破ってしかもこの始末である。というか、父親だけでなく、周りとも目もまともに合わせることができなかった。目を合わせると、お前が悪いと言われている気がした。誰とも話したくなかった。学校にも行かず、ずっと一人部屋に閉じこもっていた。食事はいつもいつの間にか部屋の外に用意されていた。そして、久しぶりに口を開いたのは、兄の四十九日だった。夜になって、父親に無理やり部屋から引っ張り出されて、こう言われた。兄に会いに行こう。先生と父親は月明かりの中、先生が溺れた場所の近くの岩場まで向かった。そして、しばらく二人とも無言でじっと水面を見つめていた。先生は兄さんはなんで死んでしまったのだろうかとか、あの水の中で見たものは本物だったのだろうかとか色々と考えた。すると、暗い少し離れた水面の方に、何かが見えた。だった確か、あの日、兄がつけていた靴だった。なぜかその時は先生は、あれを拾わないと、とか思って、そんで、二三方見の方に近づくと。ガシッと後ろの襟を父親に掴まれ、どうしたんだ、と聞かれた。兄さんの靴があそこにある、と先生が答えると。父親はどこにある、よく見てみろと言ってきた。先生はもう一度、目をこらえて先ほど靴があった場所を見てみると、今度は何もなかった。あれと先生が不思議に思っていると、父親は何かに納得したかのようにして、そして先生にこう言った、内地の方に知り合いがある、お前をその家の方に送る、と。そこからの話を、先生は、まあいろいろあった、と訳した。とりあえず、わけもわからず急にある人の家に居候させてもらうことになって、その家はかなり遠い親戚の人で、年を取った夫婦だったんだけど、子供がいなくてそれなりに可愛がられた。そして、兄の死からしばらくして、先生は水の流れがある場所が怖くなった。というのも、死んだはずの兄の声が聞こえてくるらしい。最初は何か聞こえないことをひたすら囁くだけだったんだけど、だんだんと、その声はエスカレートしていった。兄の声は様々なことを語りかけてきた。実は兄も自分のことが嫌いだったこと。確かに兄と三男は親から甘やかされたが、でも、兄弟の中で、いつも先生が一番親に注目されていたこと。両親はいつも次男の先生と一緒にいることが多かったこと。自分はどんなミスをしても、親に軽く流されていて、どこかないがしろにされていた感覚があって、先生が羨ましかったこと。先生が叱られると、いい気味だと思っていたこと。
泣いている先生を慰めることで、自分はできた人間だといい気分になれたこと。そして、自分が死んだのは先生のせいだ、ということ。先生は、その後実家に戻ることはなかったらしい。なんだか、あの町の、あの海の近くに行くのが怖かったからだ。中学に入って、高校に入って、そして大学で兄弟に入った。大学に入ると、父親が癌で亡くなったと知らされた。大学ではとにかくいろんなことを勉強して、いろんな人と出会ってやっと、自分を悩ます兄は、蝶、という存在になったのではないかと分かった。兄は今でも、あの海の炎ぐらい底で、先生を溺れさせたいと思っているんだと。自分には霊感のようなものがあって、自分の養親は自分を守るために、いろいろときついことを言っていた。自分は養親が嫌いなわけではなく、好きだからこそ、愛してほしかった。自分が兄に対して複雑な感情を抱いているように、兄も自分に対して色々思っていたこと。そして、先生は後悔した。父親にも、兄にも、言いたいことはたくさんあった。でも、周りの状況とか、自分の意地とかというのが邪魔して素直になれず、何も言えずに二人はもう亡くなった。そうして先生は、結局のところ自分という人間にとって、一番大切なものが何なのかを見定める力が足りないと、そう感じた。まあ、人間ならそういう部分少しくらいあっても仕方ないかもしれないが、先生の父親は頑固親父で、先生も少しそれに似てしまったせいかもしれないが、素直になれなくて、それで苦しむことが多かった。だから、先生は中央の道を選んだ。中央はよく中途半端とかそういう意味で勘違いされるけど、本来の意味はそういうものではない。どんな時でもその時々に起きたことを判断する場合、どちらにも偏らず、自分の平常心で行動でする。という意味だ。まあ気になる人はググってみれば、もっと深い話とかあると思う。前にも言ったが、先生はポリシーというかそういうのを持っていて、良いことをしたら、同じくらい悪いことをするとか、正直なことを言ったら、次は嘘をつくとか。旗から見たらただのおかしい人なんだけど、これは一種の願掛けで、そういう風にして、いつも自分の素直な気持ちを見つめることにしているらしい。これが先生が自分の道を選んだ経緯だ。話を聞き終わった俺は、先生にではなぜ、俺にはこの道が向いていないんですかと聞いた。まあ、話を聞く限りこういう考え方とかも悪くないかなぁ、と思う部分もあったからだ。先生は俺の質問にこう答えた。世の中には霊だの幽霊だのが見える人間と、そういうのが全く見えない人間がいる。そしてさらに、そういうのを見えると主張する人間には、本当に霊感がある人と、霊感がないのにあると言っている人と、2種類存在する。でも、この2種類の人間どっちにしても、どこか心がおかしい人間だ。この世に本当にいるのかいないのかもわからないようなものが見える人間ってのは、どこか心に闇がある。そういう闇を通して、人間は化け物を見つけ出す。そして、見えないくせに見えるとか言い出すような人間も心は不健康だ。そんな嘘をつくやつはつまり、心がどこか満たされていない人間である証拠だ。まあ、見えない人間が全員が全員正常とは言わないが。でも、先生的には霊感のない俺は、精神的な部分においては極めて健全な人間であるということだ。そうなれたのは、きっと俺が言い育てられ方をされたからだ。もちろん先生にではなく、もうすでにいなくなった。俺の家族の方だ。人格を形成する一番大事な時期に、俺は間違いなく幸せだった。今でもたまに思い出すんだ。ちょうど昨日金曜日だったけどさ。俺が小さい頃の金曜日はよく、家族全員で金曜ロードショーとか一緒に見てた。俺は親父の膝の上で、妹は母親の膝の上。そんでインディ・ジョーンズとか見て、重要なアクションシーンとかになると、俺は少し背伸びをして、わざと父さんの目線を遮って見えなくするといういたずらをした。そんで父さんはいつも、ちょ、おま、みたいな感じで、なんとか見ようとして、頭を横にずらしたりするんだけど、俺もそれに合わせて頭を振って隠したりして。最後は、父さんが顎を俺の頭のてっぺんに乗っけて、こら、捕まえたぞみたいな感じなこと言って、隣で見てた母さんも、妹も、それで笑って。少しエッチなシーンとかになると、急に父さんが手で俺の目を塞いだりして、いや、俺はもうこういうのわかるからとか。指の間から覗いたりもした。そういう家族だった。だから先生が言う、俺が幸せだったというのは多分間違いなかった。俺はいい家庭で育てられた。先生は自分は自分に素直になれない人間であるが、俺はそういう人間ではないと言った。何か喧嘩した後でも、
、すぐに笑って人に謝ったり、許せたりして、傷ついたりもするが、その分他人のことも思ったりもできて、よくついついサボっちゃうが、それでもなんとか自分を律することができて、自分の幸せの拠り所というか、そういうのがはっきりとわからないかもしれないが、ぼんやりとイメージできて、そしてそれを追い求めることを恐れない。俺のそういうところが、間違いなくただの、普通の人間であると、先生は評した。でもだからこそ、そんな俺には、どうについてのアドバイスはできないと、先生は続けた。この業界の人間は大抵どこかおかしい境遇があって、正直、ほとんどの奴はみんな頭が湧いている。そんなどこか心が欠けている奴なら、それなりに苦労はするだろうが、自分の心に住む間はすぐに見つかるし、自分に合ったどうもかなりわかりやすい。自分でわからなかったとしても、少し人生経験があれば、そんなもの簡単に指摘できる。でも、俺が普通であるゆえに、逆にそれが難しい。俺の心に何が足りないのか、何が俺を不満足にさせているのか、客観的に見ても、主観的に見てもそれは非常にわかりづらいものなんだ。もっと簡単にまとめると、つまり、お前はこんな仕事には向いていない。ということになるのだが。とかその後先生は茶化した。そっかー、俺はまだなんとか普通の範疇に入れるのかー。とか、初めて聞いた先生の過去話や自分の動についてもやもやして。その後の飲みは、普通の取り留めのない話をして、終わった。そんで次は、いよいよ先生が亡くなった話をしたいんだけど、その前になんか質問ある話の続きお願いします。続き気になる。とりあえず続きを希望。食用なんてなんて書くの自営業サービス用って書いたりしてる。所得税とかもちゃんと払ってる。続きをお願いできるかここ最近、毎日楽しみにしてるんだ。インターネット上で、豆腐は白い。って書くと。白くない豆腐もあります。うちの豆腐は白くありませんが。白い豆腐が食べられない人もいるんですよ。厳密に言うと薄いベージュです。豆腐は黒くあるべきです。豆腐信者オツ。豆腐主義者め。豆腐とはお前自身だ。などのリプが来ます。ってのを思い出した。なんかはロタが怖いなこれ。ではまあ、先生の話の本題の方を。その日は先生に呼ばれて、先生のところまで行ったんだけど、先生の最初の発言でびっくりした。もう一人新しく弟子を取ることにした。俺の顔はへっ,って感じになって、え、急にどうしたんですかと先生に聞いたら、実は弟子に取るつもりのやつは、自分の弟の子供で、ちょっと込み入った事情から、そいつを入門させることになった。とかなんとか、いきなりすぎる、相談ぐらいしてくださいよと俺は思ったが、まあ、先生がいつの間にかかってにいろいろ決めるのはよくあったことだし、ちょっと込み入った事情、ってのもなんか人の家庭の問題っぽい、あんまり詮索しないことにした。そんで、先生はその弟の子供に会うために、何日か後に、久しぶりに里帰りをすると言った。俺は、え、先生が実家に、とかさらにええ、だったが。でも、そういえばこの時期って先生の父親が亡くなった時期だ。と思い出した。いつかは忘れたんだけど、先生の父親は9月の終わり頃に亡くなったと、聞いたことを思い出した。ちょうどその年は先生が大学入試の年で、先生の気を散らさないために、得のこともそして、亡くなったということも合格の発表までに教えられなかったらしい。俺は少しビクビクしながら先生にこう聞いてみた。先生の父親の墓参りとかしたらどうですかと。先生は俺のその言葉を聞くと、少し意外だったのか目を見開いた。そして、4日ほど滞在する予定だから、もし気が向いたら行くかもしれない。と答えた。俺はそうですかーと合図を打ちながら、内心でやったー、4日間もフリーじゃ、と、ガッツポーズを取り、自由をどう謳歌しようか考えた。ちょうど、今時期にだけど、先生に高卒認定試験を受けろと命令されて、夏に受けて、一度落ちちまって、もっと勉強しろ的なことを言われて、11月にある試験に向けて毎日、先生のところでそういう勉強させられた。俺は勉強が好きってタイプでもないし、短い間でも、先生がブックオフで適当に買ってきた教材とおさらばできるのは感激ものだった。そんな俺の考えを読み取ってか、先生は俺にこう言った。ちなみに、お前の分の予見も予約した。どうでもいいが、ちょうど先日、2回目の試験受かったという知らせが。でも、これがあると中卒じゃなくなるんですかね。めでたい。合格おめでとうございます。
、ありがとう。難しいというか、俺の場合は圧倒的に時間が足りなかった。先生的には、8月で合格、10月にセンター受けて大学に行けとか言ってた。俺は自分はもう22だし、今更とか言ったが、先生は、大学に行けば、4年間を無駄にしたことを後悔するが、行かなかったら、一生を無駄にしたと後悔する。って言ってた。さすがにセンターの申し込みは間に合わないか。まあ、できてもろくな点数取れないと思うが。それから何日か後、俺は先生と一緒に先生のふるさとに向かった。特に場所は明言しないけど、海に面した県での小さな港町だった。俺は行くなら行くで、そこまで反発しなかった。先生の生まれた土地のことは少し興味あったし、自分の弟弟子になるであろう人物も、気にならないというと大嘘になる。しかし、新幹線に乗るとき、先生がまた公認の教科書を押し付けてきたときはさすがにげんなりした。出発したのは早朝の8時くらいだったのだが、その場所に到着したのは午後の6時あたりだった。昼飯はおにぎり2つだけで、かなり腹が減った。俺としては、先生が帰ることはもう家の方には伝わっているし、関係が悪いにしろ、港町だし、お寿司とか食えるんじゃないかなとか、淡い期待を抱いていたが、もちろん、それは裏切られた。目的地に着くなり、先生は俺を連れて人気のないところに向かった。そして、持ってきた荷物を漁り始めて、すごく大きな釘を一本取り出して、アスファルトじゃない地面に打ち付けた。先生は自分の髪を一本抜くと、少し頭を出した釘に結構複雑に巻き付けた。俺はそれを見ると、少し驚いた。これは定山という、うちの夕派のなんというか決まり事で。もしこういうのを見つけても、誰も抜かないでほしい。結構危ない時とかにやるもので、自分の魂というかそういうものを地面に打ち付けるという意味を持つ。だから、妖怪とかで魂持っていかれそうになっても、この釘が刺されってさえいれば、無事でいられるというものだ。基本的に、釘を打った人が一人。これを共犯と言って、この人がいろいろ動き回ったりしても大丈夫なようになる。その打ち付けられた釘を見守る人が一人。これをスケハンという、この人は釘が無事なのかずっと見守る必要がある。釘で打ち付けれているとはいえ、魂がそこにあるんだから、いろんな悪いものが寄ってくる。だから、そういうのから釘を守る役割だ。釘は市販のやつを溶かした後に、自分の薬指の血を一滴垂らしたり、他にもいろいろやったりして、最後に、形にしたものだ。俺は先生にどうしたんですか、急に、と聞いたら。少し網がなくなった場所を見てくる。見張っておいてくれ的なことを言って、日本酒を一本俺に渡すと、スタスタとどこかに行ってしまった。俺はえ、でも、と言いかけたが、やはりやめることにした。先生はあまり俺にスケハンを任せたがらない。理由は簡単で、俺の周りにいるイタチたちに何かいたずらをされるのが怖いんだろう。でも、これを俺に任せるということは多分、俺のイタチなんかより、はるかに怖いものに会いに行くんだろうと、俺はそう感じた。時期的に肌寒くなっていた頃だったし、それに日も短くなっていて、もうほとんどあたりは真っ暗だった。前にも書いたが、俺はあまり飲めないタイプではあったが、先生からもらった日本酒を一口だけ飲んで、あとは釘の周りに円を描くように巻いておいた。好きっ腹だったから、すぐに酒で体がポカポカしてきた。でもさすがに量はそんなに取らなかったから、頭がぼーっとするようなことはなかった。上山が魂を打ち付けていられるのはせいぜい2、3時間だ。それ以上長いと、魂は自分の体に戻ってしまう。俺は携帯を取り出して、タイマーを3時間に設定した。その時間になっても先生が来なければ、釘を引っこ抜いて先生を探しに行かなくてはならなかった。正直少し怖かったのもあってか、いつの間にか俺の頭の中で、夏祭りの曲のサビの部分が延々と無限ループしてた。打ち上げー、はーなーびー。打ち上げーはーなーびー。打ち上げーはーなーびー。多分8、9回ぐらいになった時かな。今までお酒でポカポカしていた体がすっと、謎の寒気を感じた。俺はドキッとしたが、すぐに釘の周りのお酒の濡れた跡を見つめた。ここからが本番であった。お酒は水より乾くのが少しだけ早い。もちろん、科学的にはアルコールが入っているとかそれだけなんだけど。しかし、昔の人はこれを妖怪がお酒を飲んだと思っていた。妖怪というのは大抵お酒が好きで、かなりな有名どころだと山田とかもそうだしね。夜にお酒とかをこぼすと、そこにそういうものが群がっているように感じるとか、霊感ある人から聞いたことはある
、実際どうかは知らないけどね。だから、全く霊感のない俺はこういう風にお酒を少し巻いて、その乾き具合で、ヤバさを判断したりする。そしてこの状況だと、そういうものの注意力を釘からそらす効果も期待できた。酒の方を見ると案の定、ほとんど乾ききろうとしていた。俺は急いでお酒をまた同じあたりに巻き散らした。でも、こんなのはただの時間稼ぎにしかならない。お酒の量にも限りがあったし、このペースじゃすぐに使い果たすのは目に見えていた。だから俺は持ち物のカバンを漁って、短い締め縄を取り出した。お酒を好む妖怪は大抵まだ話せる相手だ。人間にとって害があるか、ないかはともかく、少なくとも交渉しようと思えば、なんとかなる奴が多い。だから、俺は一種の囲いを作ろうと思った。中二的に表現すると、結界だけど、そんなすごいもんじゃない。ここで言う囲いは言葉にすると意味合い的には縄張りという表現の方がいい。漢字にすると縄張りだ。つまり酒のある方の土地をお前らにやるから、代わりにこの釘の売ってある場所は俺のもんだから入ってくんなよ、的な暗黙のルールを結ぼうとした。これにまつわる昔話も一つあって、昔々あるところに猿好きのじいさんがいた。そのじいさんは猿が好きすぎて、家族さえ捨ててしまい、何十匹の猿を飼った。しかし、猿を飼いすぎてしまったせいか、餌代が足りなくなった。だから、ある日の朝、じいさんは猿にこう言った。前までの餌は、朝に栗り4つ、夜に栗り4つだったが、今日からは朝に栗り3つ、夜に4つで我慢してもらえないかそれを聞いた猿どもは激怒して、もう反対した。だって、朝の栗が一個減ったんだから。怒り狂った猿たちを見たじいさんは、しょうがないなぁというような顔をして。わかった、わかった。もう怒らないでくれ、こうしよう。さっきは朝に栗3つ、夜に栗4つと言ったが、仕方ない。特別に朝に栗4つ、夜に栗3つにしてやろう。これで満足かと言った。それを聞いた猿たちは、朝に4つくれるのか。ならいいやと納得し、その案に賛成した。夜のことそんなの夜にまた考えればいいじゃん。もし三つだけだったらまた泣き叫べばいいし。と猿たちは思った。でも、実際に夜になって、猿たちがどんなに泣き叫んでも、じいさんは約束だからと言って栗を三つしか渡さなかった。まあ、あげたくても金がないからね。猿たちはそれで納得するしかなかった。人間もこの猿たちのことを馬鹿にすることはできないかもしれないが、でも、妖怪はこの猿たちよりもっと厳禁な奴らで、しかも、一度した約束は絶対に守る。俺は締め縄に、はぁ、あ、と自分の息を吹きかけた。あと三分の一くらいに本酒の入った瓶をもっと少しだけ遠くの場所で、瓶でコンコンコンと地面を三回軽く叩いた。そして、瓶をそのまま地面に置いて、いわゆる神社に行く時の二杯二泊一杯のようなことをして、最後に酒瓶を軽く蹴って、酒をこぼさせた。これで、妖怪の木はこっちの方に向くはずだ。あとは急いで、釘のところに行って、締め縄で釘と自分を囲えばよかった。俺は少しだけ安心して、釘の打ち付けてある場所に戻ろうと2、3歩歩いたが、その時だった。くしゃりと、何か濡れているものが、俺の肩を掴んだ。その瞬間、足がまるで鉛のように重くなって、全身から嫌な冷や汗がドバッと吹き出した。耳のあたりから何か人の息遣いを感じた。でも、もちろん生きた人間のような温かいものじゃなくて、すごく冷たくて、ねっとりとした嫌なものだった。まるで掴まれた場所から吸い取られているかのように、俺の体の温かみが消えていった。やばい。俺もこの仕事をもう何年やってきたが、さすがに関わっちゃいけないものと、なんとかなる奴の区別とかつく。その時俺の後ろにいた何かは、間違いなくやばい奴だ。俺は自分の中の激しい振り返りたい欲求をなんとか我慢して、それでも釘の方に行こうと必死に歩いたが、奇妙なことに、どれだけ歩いても釘に近づくことはなかった。その頃になると、俺の心の中でも焦りが生まれ始めた。そして焦りはどんどん恐怖へと変わっていって、恐怖は俺の理性を食いつぶしながらどんどんと成長した。俺はパニックになる寸前の状態だったが、最後の気合をなんとか振り絞り、寒気でカチカチな足を曲げて、地面に左膝をつけた。そして、頭を上げ、遥か空の方を見上げた。さすがは田舎。あたりは真っ暗だったし、いい感じに星空が見えた。北極星を見つけると、俺は手で銃の形を作り、そこに向かって番と口で言った。何か由来のある術とか、由緒正しい技とかじゃない。強いて言うなら、もう名前さえ忘れたんだけど。
。昔見たアニメの主人公のかっこいいライバルが死ぬ前にやった行動で、自分で決めた、自分を落ち着かせるための一種の儀式だ。大事の時に一番怖いのは、相手の妖怪じゃない。自分自身の心の中に眠る恐怖だ。人間でも同じだ。交渉するときに、弱気になると、相手は強気になるし、こっちが強気になれば、相手は弱気になる。怖がれば怖がるほど、退治しているものは勝てないものになっていく。でも、逆に、落ち着いて、自分の友人といるような心持ちになれば、相手側も心を開いてくれる。俺は怖くなったとき、この行動をして、あのとき見たアニメを思い出す。そんで星空を見上げると、なんというか自分とか妖怪とか全部がちっぽけな感じがして、そんなことも考えた。心の何もかもが穏やかになっていく。旗から見たらかなり痛い行動だったかもだが、そんなことは気にしていられなかった。そこから俺は、2、3回深呼吸をしたが、もっと気分が良くなった。海潮の香りがかすかにしていた。これが終わったら、絶対先生にうまい寿司をおごらせてやる。すると不思議なことが起きた。さっきまでがっしりと俺の肩を掴んでいた何かの存在が急に消え、体が自由に動くようになった。俺はすぐに立ち上がりながら、手のひらに唾をかけて、ポンポンと額を4回叩いた。そして、今度こそ、釘の方に向かい、しめ縄で俺と釘を囲った。周りに巻いた酒はほとんど乾ききろうとしていた。急いで俺は、そっちの酒と、この縁以外の場所はお前らのもん、でもこの縁の内側は俺のもん、といった感じに歌を読み上げた。それからどれくらい時間が経ったか。俺は囲いの中でひたすら、じっとしていた。普通ならこういう風に時間を潰すとき、携帯いじったりするだろうけど、今の状態だとそれができなかった。携帯の液晶が鏡になって、なんか変なものが見えるのを避けるためだ。だから、かなり手持ち豚になってたんだけど、さっきよりはだいぶ落ち着いていたのか。また心の中で夏祭りのメロディーがループし始めた。そんな中、急にピキピキピと携帯のタイマーが鳴った時は結構びっくりした。俺は、あ、マジかよ。先生3時間経ったのに帰ってこないのかよ、と思った。これはつまり、先生の身に何かが起きたかもしれないということだ。俺はまた焦って、地面に突き刺さった釘を抜こうとした。今すぐ先生を探しに行かないと。定山をやり終わった後の釘とかは使いようによっちゃ、定山をやった人間を呪う道具にもなるから、回収して、ちゃんとした処理をしないといけない決まりがあった。でも、手が釘に触れたところで、俺はピタリと動きを止めた。うちはあげいはーなあびー。これで78回目だ。仕事をしているとき、時間を気にすることは多い。術や儀式によっては、やり始める時間とかもちゃんと決まってたりする。でも、時計や携帯の時間というのはあくまで目安で、完全に信用できない。なぜなら、妖怪に目隠しされて、変な時間が見えてしまうのだ。大抵はろうそくとか閃光とかの短さとかで時間を大まかに判断する。時点として、こういう風に音で判断できるものを使う。そして、それもできない場合は心の中で測る。俺の場合、それが、打ち上げいはーなあびー。のさぎの部分だ。心の中で測る場合、焦って早く回数を数えてしまうこともあるが、遅くなるという場合は滅多にない。さすがに大麻の音が鳴るのは早すぎないかと数えた回数を思い出して、心の中で引っかかった。そういえば、今の携帯の音、聞こえたのは俺のポケットからじゃない。俺の後ろの方からだ。すまん、シリアスなだけに手持ち豚で増えた。豚になったのか。俺の動きはそこでピタリと止まった。ポケットから携帯を出して、なるべく液晶を覗き込まないように時間だけを見た。まだ2時間にもなっていなかった。確かにそれまではなんかおとなしいなぁとか疑問に思ったりしたけど、俺の携帯の音を真似するとか、こういうパターンはやっぱり奴らだ、と思った。特に証拠はなかったが、長い付き合いだし、これはイタチたちのいたずらであるとなんとなく確信した。割と危ないところだった。もし本当に釘を抜いちまって、先生になんかあったら、結構心に来てたはずだ。まあ、イタチたちの狙いはそれなんだろうけど。俺がそのまま、釘に触れていた手を離すとどこからともなく、ち、というような舌打ちする声が聞こえた。先生が戻ってきたのは、それから約30分後だった。かなり疲れた顔をしていて、俺はどうでしたと聞いたが、何もなかったよ。と首を振ってそれ以上何も言わずに釘を回収すると。先生は本来の目的地に黙々と、向かい始めた。まあ、なんというか複雑そうなので俺も何も聞かなかった。
、しばらくすると先生の実家の方に着いたんだけど、それなりに大きなお寺で、あまり表現しすぎるとすぐ夕派とかわかっちゃうから、具体的な部分は省く。出迎えてくれたのは先生の弟とその嫁さんと先生の母で、どうやら、弟の方が寺を継いでいるみたいだった。母は先生に大きくなったねとか言ってて涙ぐんでて、俺は晩ご飯を期待したのだが、なんというかそういう雰囲気じゃなかったというか、さすがに初対面の人たちにご飯は、とか聞く勇気もなかった。俺は弟さんの嫁さんに泊まる客室に案内してもらうと、そのまま放置プレイを食らった。先生はさすがに積もる話でもあるのか、弟さんと母親さんと家のどっかに消えていった。携帯で2ちゃんのすれ見ながら、空腹を紛らわすことに3時間。先生が部屋に来て、ちょっと来いと言われた。先生は弟さんと一緒にいて、弟さんはメガネをかけていて一人称が僕で、かなり丁寧な印象な人だったんだけど、どこか不安げだった。その二人について、家の中を進んで行き、とある部屋で泊まった。弟さんが部屋をノックして、入っていいかと聞くと、部屋の中から、どうぞ、と女性の声がした。中に入ると、そこは13、4くらいだろうか中学生っぽい感じの女の子がいた。部屋は年相応というか、これが女子なんだなーって感じの部屋で、目立つところに書道のなんかの症状が貼ってあった。女の子はベッドから体を半分起こしている感じで、見知らぬ人がいることにびっくりしていて、少しいぶかしげにこちらの様子を伺っていた。弟さんは、こちらが前に言っていた人だよ。という風な感じに先生を紹介すると、先生とその子はお互い軽く会釈をした。そんで、その次にちょうど俺も紹介されそうになった時、俺はその女の子と目を合わせた。すると、なぜか女の子は急に手で口を押さえた。顔色も見る見るうちにものすごい勢いで真っ青になって。そのまま、吐いた。弟さんはそれを見ると急いで嫁さんを呼んだ。嫁さんは先生の母親さんと一緒にやってきて、女の子の周りの惨状を急いで片付け始めたり、大丈夫とか女の子に聞いたりした。俺は状況がわからず、うへって感じだったんだけど、先生は弟さんと二さん、小声で喋ると、ついてこいと俺に言って、少し離れた部屋に移動した。その部屋は和室で、先生が泊まる部屋みたいだった。そんで、三人で座布団に腰を下ろすと、俺はあの子は、と先生に聞いた。先生はお前の妹弟子になる人だ、と答えた。俺はびっくりした。さすがに女だとは思わなかった。なんせ、うちの夕派は女を入れない決まりはないが、やっぱり女性を忌避する部分がある。なぜなら、女性は男より変なものに入り込まれやすい。それはいたことかそういう意味合いでは役に立つが、うちのやり方だと、正直ただの足手まといにしかならない。どうしてまた女性をと俺は聞いたが、あの子は少し危なくてね。と先生は答えた。そして、弟さんに、それにしても、またひどくなったのかというような言葉を投げかけた。弟さんは少し言いにくそうになったが、どんどんひどくなる一方だ、と答えた。先生はそれを聞くと、俺の方を見て、鳴らし方ないなぁとつぶやいた。俺はよく状況がつかめなかったんだけど、さっきの女の子の様子とかこのやりとりとかを見て、少しピンと来て、もしかして、あの子って霊感あるんですかと先生に聞いた。先生は、ああ、そうだ。それも随分とはっきり見えるようだ、と頷いた。俺も仕事柄たまに霊感があるという人、自称だから本当かどうか知らんが、とたまに関わり合うことがあるんだけど、みんな結構俺のことを嫌な目で見る。なんか後ろの方でたくさんの真っ黒な何かがニタニタとしているらしい。まあ、もうそれが何かはわかりきったことなんだけど。でも、目を合わせただけで吐かれたのは初めてだった。弟さんは、あの子は小さい頃から、少しは見えていたらしいけど、本当にひどくなったのは2ヶ月前のある出来事からだ、とその時のことを話し始めた。女の子は小さい頃は割と変なものが見えるとか言ったりしていたが、その頃にはもうそんなこともなくて、普通な子って感じだった。その日は土日だったんだけど、女の子は学校に部活しに行ってて、帰りが少し遅くなると家に伝えていた。でも、いくら経っても女の子は戻ってこなくて。夜の10時くらいになると、さすがに弟さん家族は心配になり、女の子の友達に電話したり、学校の方に聞いてみたりしたが、なんと、女の子は部活にも行っていないという答えを得た。とりあえず、弟さんたちは12時まで自分たちで女の子を探して、それでも見つからなかった場合、警察に通報しよう。と話し合い、近所の人とかに女の子の行方を聞いたりして回った。
、近所の人たちも女の子が消えたことを聞くと、探すのに協力してくれて、街を結構くまなく探した。でも、女の子はどこにも見つからなかった。探している人たちがマジでヤバいんじゃないかとか焦り始めた頃、町の近くの草むらに、女の子の名札のついた制服が見つかった。探していた人たちが急いでそのあたりをさらに探してみると、少し離れたところに女の子のカバンがあって、さらに離れたところにスカートとか、靴とか、どんどんと町の離れの海の崖の方に続いていた。大人たちはそっちの方に向かった。これはもしかしたら事件かもしれないと、誰かが警察にも連絡した。場所に着くと、辺りはもちろん真っ暗なので、懐中電灯の光を頼りに何か手がかりがないか探した。すると、崖の近くの大きな岩の上に人影があった。近づいて、光を当てると、そこには女の子の姿があった。ほとんど裸で、両手に何か持っていて、何か楽しそうにブツブツ言っていた。それを見た弟さんは急いで女の子の方に行ったんだけど、女の子が持っているものを見ると唖然とした。女の子は小さな木の枝を橋のように片手で持っていて、そしてもう片方の手には石を持っていて、その石の上には大量のミミズがいた。女の子はさも美味しそうに、ミミズを木の枝で挟むと、口に放り込み一噛み、二噛み、ごくり。彼女は生きたミミズをすすっていた。異様な光景に弟さんは凍りついたんだけど、他の大人たちが来るのを手で制止した。なんせ女の子は裸だ。その間もずっと、女の子は目の前に誰かがいるかのように、その何かに、ひたすら話しかけていた。何を話しているのかはよく聞こえなかったらしい。弟さんも少しも知識があったみたいで、ごくりと唾を飲み込むと、懐中電灯を一度消して、光を出すガラスの部分に、はぁ、あ、と息を吹きかけて、女の子が話しかけている場所に向かって、一瞬だけ電灯をつけて、またすぐに消した。その一瞬に、弟さんは見た。何もなかったはずの場所には、何か動物のようなものがいた。弟さんはかなり怖かったんだけど、それでも、自分の娘を助けたい一心で、覚悟を決めた。数図を握りしめると、大声でお経を叫びながら女の子の方に走っていって、手に持ったミミズを払い落とした。すると、女の子はたちまち無表情になって、弟さんをじっと見つめた。弟さんはそんな女の子に服を羽織らせる、なんとか彼女を大人たちのいる方に引っ張っていった。ちょうどその頃には警察も来ていて、全員急いで彼女を病院の方に運んだ。いつの間にか女の子は気を失っていて、意識を取り戻したのはそれから2日後らしく、失踪している間のことは全く覚えがないらしい。そして、弟さんは彼女をむやみに刺激したくなかったし、どんな風に見つかったのかは女の子に黙っていて、彼女は自分に何があったのかまだ知らない。とのこと。俺はこの話を聞き終わると、ふと、これってもしかして天命漏らしじゃないのかと思った。もしそうだとしたら、女の子は確かにかなりヤバい状況だ。天命漏らしというのは、占いの業界で気をつけないといけないことなんだけど、未来をはっきりと、誰かに伝えることで起こる。まあ、占いとかで本当に占ったのか嘘800なのはともかく、みんな曖昧にしか言わない理由がこれだ。はっきりと誰かに未来を伝えてしまうと、その未来までの時間分の寿命が効いた相手も、教える方も縮むというものだ。だって、未来に起こるはずのことを今知るというのはおかしいから、その分年を取る取り返すればいいのかな、というものだ。これは漢字からもわかることなんだけど、天命というのはまあ、運命とかそういう意味なんだけど、ことぶきという漢字の意味も、確か本来は天命から来たはずで、天命漏らしがそのまま、ことぶき漏らしにつながるわけだね。だから、普段の生活でも、もしよちむとか見たら、あんまり他人に伝えない方がいいね、寿命縮むんだ。あ、すごい預言者とかが預言書書いたりするけど、それが全部意味不明な言葉だったりするのもこれを恐れてだ。そして、妖怪は占いとかを通して未来を知ることはできないんだけど、人を騙して、人を通して無理やり聞き出すことができる。こういう風に妖怪が人間に何かをおもてなしして、さらに話し込む場合は大抵、人間をコントロールして占いとかさせて、天命を聞き出している。妖怪はあんまり寿命とか気にしないけど、人間側からしたらたまったもんじゃない。そのまま漏らしすぎて死んでしまう例もある。俺は先生に自分の思ったことを伝えると、先生は自分も同意だと答えた。ここら辺で離脱。もしすれ埋まりそうになったら、誰か代わりに立ててくれ。立たなかったら、諦める。なんか一気に恋心が芽生えそうだ。最近ずっと考えてる。心配だからかな。そういうのはちょっと。
、聖火買ってすれ立てられなかった。誰か字すれよろしく。立てちゃった。何か質問あるってのは省いておいた。直後。うめうめ聖人にこうするように本すれが埋まり出しますうめうめうめうめうめあと、先生が生き返っちゃいました。という茶番は置いといて、自すれに行きたいところですが、今回のまとめはここまでにします。次回更新をお楽しみに。俺、暇な時にまとめサイト見てるものです。俺自身霊感とか全くなくて、ここに書き込むようなことはないだろうなーって思ってたんですが、先月あったホットなお話を書き込もうかと思い、ここに来た次第。一応、話の主役の許可は取って書き込んでます。ここなら多くの人が信じてくれそうなので、長文かも。文才もなく、長文書き込もほとんどしたことないので読みにくいかも。冒頭述べたように、俺自身には全くもって霊感などは存在してません。なのでこれ、本当に霊とか絡んでる若は俺には判別不可。皆さんに判別してほしい。会話の内容も、覚えてるものを書いているので、かなり乱文かもしれません。で、本題。この話は、霊感の強い友達の話。その友達は中学生の時からの付き合いで、30手前になった今でも結構頻繁に遊んだり、飲みに行くような間柄。そいつんちは、俺らの住んでるところでも、結構大きめの神社の神主さんの仕事を代々やってて、普段は普通の仕事してるんだけど、正月とか神事がある時とか、結婚式とかあると、あの神主スタイルで拝むっていうのかなそういった服用、本用化も、をやってるようなお家。普段は神社の近くにある住居に住んでます。で、その日も飲みに行こうかってことで、とりあえず俺の家に集合することになったんです。先にそいつと、そいつの彼女が到着して、ゲームしながらもう一人の女の子を待ってたんです。その神社の子 M、遅れてくる子 S、俺のことを A としますね。M の彼女は K で。しばらくゲームしながら待ってたら、S ちゃんから電話がかかってきたんです。ごめんちょっと遅れるね。面白いものがなやから見つかって、家族で夢中になってた。A ってさ、クイズとかパズル得意だったよね。面白いもの持っていくね。もうちょっと待ってて。ってな感じの内容でした。で、40分くらいした頃かな、S ちゃんがやってきたんです。その瞬間というか、S ちゃんの車がオレンジの敷地に入った瞬間かな、M が。やべえ。これやべえ。やべえ。どうしよう。父ちゃんキョウルスだよ。って言ったんです。うん ?M どうしたがまた出たんか大丈夫またなん出たってレベルのもんじゃねえかも。はは。えー、やべえよこれ、S ちゃん。マジかよ。M は普段、霊感あるとかお化け見るとか神社の仕事とか、あまり話題には出さないんですが、たまにこうやって怯えてるんですよ。俺も S も K も、そのことは知ってるんですが、M が突っ込んだ話されるのを嫌がるので、普段はあまり話題にしません。S ちゃんが俺の部屋まで上がってきました。M は顔面蒼白って感じで。S ちゃんよ。何持ってきたん出してみ。ええもしかして私やばいの持ってきちゃったのかなうんこれ、来週家の納屋を解体するんで、掃除してたら出てきたん。そう言って S ちゃんは、木箱を出したんです。20センチ四方ほどの木箱でした。電話でパズルって言ってたのはこのことだろう。小さなテトリスのブロックみたいな木が組み合わさって、箱になってたと思う。それ以上触んなや。触んなや。その瞬間、M はトイレにもうダッシュ。おえー、えー、ウェイウェイ。オートの声が聞こえてきました。K がトイレに行って、M の背中をさすってやってるようでした。いい彼女だ。一通り吐き終えた M が戻ってきました。M が携帯を取り出し電話をかけました。父ちゃん、小鳥箱。小鳥箱友達が持ってきた。俺怖い。じいちゃんと違って俺じゃ、じいちゃん見たくできんわ。M 泣いてました。父ちゃんに電話かけて泣いてる29歳。それほど恐ろしいことなんでしょう。俺も泣きそうでした。うんづけいちょらん、箱だけしか見えん。あとはあるけど、残っちょらんかもしらん。うん、少し入っちょる、友達のお腹のとこ。尻尾の形だと思う。尻尾だろ中に三角ある。尻尾。間違いないと思う。だってわからんが。俺は違うけん。何やら専門用語いろいろ出てたけど、繰り返して言ってたのは小鳥箱、尻尾。もっといろいろ言ってたけど忘れました
。ごめん。わかったやる。やる。ミスったら払ってや、父ちゃん頼むけんね。M ここで電話を切りました。最後に M は2分ほど思いっきり大泣きして、しゃくり上げながらよしと星座になり、自分の膝のあたりをパシッと叩きました。もう泣いてませんでした。何か決意したようで。ええ、カッターか包丁かしてごせや。ごせってのはうちらの方言で、何々してくれとかの語尾ね。お、おい、何するん誰か殺そうっちゅうじゃない、S ちゃん払わないけん。S ちゃん、俺見て怯えるなっちゅうのが無理な話かもしらんが、怯えるな。ゲイもエイも怯えるな。とにかく怯えるな。怯えるな。負けるか。負けるかよ。俺がいる。怯えるな。怯えるな。なめんな。俺だってやってやら。じいちゃんやってやら。見てろよクソ。クソおう。M は自分の怯えを吹き飛ばすかのように、方向を上げていました。S ちゃん半泣きです。怯えきってました。俺もゲイも泣きそうです。本当にちびりそうだった。わかった、わかった、頑張ってみる。俺も S も K も何やらわからないけど、わかったわかったって言ってました。ええ、包丁かカッター持ってきてごせや。お、おう。包丁を M にて渡しました。ええ、俺の内もも、し、一気しつねってごせや。思いっきし。もう、わけわからないけど、M の言う通りにやるしかありません。ガーガーガーグイウアー。M の内ももをつねり上げる俺。俺にももうつねり上げられながら、M は自分の指先と手のひらを包丁で切りつけました。多分、その痛みを消すためにつねらせたのかな ?S ちゃん口開け。M は S ちゃんの口の中に、自分の血だらけの指を突っ込みました。S ちゃんのみー、まずくてものみー。あぐくるっぽわー。S ちゃんお泣きです。言葉出てなかったです。まるまるの天井、のりを、新名岩と開けました。かしこみかしこみも守す。何やらしくしか呪文かわかりませんが、5回6回ほど繰り返しました。呪文というより、浪曲みたいな感じでした。そしてイムが S ちゃんの口から指を抜くとすぐ、S ちゃんが M の血の混じったゲロを吐きました。ウェイーウェイワイー出た、出た、押し、大丈夫、S ちゃんは大丈夫、次、じいちゃん見ててごせや。M は血まみれの手を、S ちゃんの持ってきた木箱の上にかぶせました。小鳥箱小鳥箱。丸三角いい意見、意見。やっちょけばよかった。M がまた泣きそうな顔になりました。ええ、父ちゃんに電話してごせや。言われた通りに、M の携帯で M の父ちゃんに電話をし、M の耳元に当てました。父ちゃん、ごめん忘れた。一緒に呼んでくれ。呼んでくれかな ?M は携帯を耳に当て、右手を小箱添えて、また呪文みたいなものを唱えてました。やっぱり歌ってるみたいな感じでした。終わった。終わった。終わった。うえぇ。M はまた号泣してました。大の大人が泣き崩れたんですよ。K によしよしされながら、20分くらいをお泣きしてました。俺と S と K も号泣で、4人でワンワン泣いてました。その間も、M は小箱から決して手を離さなかったような気がします。号泣してたんであまり覚えてませんが、少し落ち着いてから、M は、手と箱を一緒に縛れるくらいのタオルか何かないかって聞いてきたので、薄手のバスタオルで、M の手と木箱を縛り付けました。さて、どこに飲みに行くはって冗談じゃ。今日はさすがに無理だけん、絵送ってくれよ。こいつどういう神経してるんだろ。ほんと強いやつだなぁ。その日は、S も M も K もなんだかヘトヘトで、俺が送っていくことになりました。のみだったんで、もともと俺が飲まずに送る予定だったんですよ。いや本当に。で、それから8日ほど、M は仕事を休んだようです。そして昨日 M と会い、その時のことを聞いてみたんですが。あーっとなー。S ちゃんところは言い方悪いかもしらんが、丸山にあるブラックでな。ああいうところには、ああいったものがあるもんなんよ。あれは父ちゃんが帰ってきてから暗記しといた。まあ、あんまり知らん方がええよ。何やら言いたくない様子でした。それ以上は、いくら聞こうとしても教えてくれない。ただ最後に。あの中に入っちょるのはな、怨念そのものってやつなんよ。まあ入ってるものは、結構な数の人差し指の先と、へそのだけどな。差別は絶対いけんってことだ。人の恨みってのは怖いで、あんなもの作りよるからな。あれが出てきたらな、俺のじいちゃんが処理してたんだ
、じいちゃんの代であらかた片付けた思ってたんだけど、まさか俺がやることになるなんてな。俺はフラフラしてて、あんまり家のことやっちょらんけえ、マジビビりだったよ。ちょっと俺も勉強するわ。まあ才能ないらしいがそれとな、ブラクうんぬんとか話したけど、差別とかお前すんなや。S ちゃんとも今まで通りな。そんな時代じゃないしなぁ、アホくせえろ。当たり前じゃん。それよりさ、この楽しい話誰かに話してもええのお前好きだなぁ。幽霊すら見えんくせに。見えんからこそ好きなんよ。ええよ別に。話したからって、取り付くわけじゃないし。どうせ誰も信じねえよ。嘘つき呼ばわりされるだけだぞ。俺はとぼけるし。というわけで、ここに書き込ませてもらった次第です。長文失礼しましたー。まさか奴も、これだけの人数に話してるとは思わねえだろうなー。パソコン音痴だし。それと最後に一つ。この箱ってね、まとめサイトに同じような箱の話ありましたよね。木箱開けたら爪と紙が入ってて、昭和天皇がどうとかって紙切れが入ってたって話。昨日 M の話で中身をちらっと言ってたのを思い出して、ふと、そういった呪物の作り方があるのかなまあなんだ、午前中フルに使ってまとめたから疲れたよ。9時間後。お待たせしました。いやはや、なんだか大事になってますね。単独すれまで立ってるとは。俺の住んでるとことはど田舎で、地域限定されて見物客、とか来られたら、さすがに俺も怖いので、あまり地域は追求しないでください。ブラック差別は少なくなったと言いますが、俺は見えにくくなっただけだと思っています。そういった一部の人たちが、新たな差別を生む可能性も怖いので。ただ、皆さんの推察通り島根県です。バレバレですかね。俺のおしゃべり癖を多少公開。だってね、俺も情報欲しいんよ。ここなら集まりそうじゃん。さすがに大ごとになっており、やばいかなって思ったので、さっき M と S に電話してこの経緯を伝えました。M 曰く。別にここがどこか分かったって、詳細なんか分からしないよ。安心しろビビリ。とのことです。電話ついでにというか、昨日 M に聞きそびれたことを質問してみました。1、あの場にいた S 以外の人間、つまり俺と K は大丈夫なのか。2、また、俺の家に来る前に、九段の小箱で遊んでたという家族は大丈夫なのか。三、頼むよ。マジあれなんだったの気になって前よ6時間しか寝られないよ。以上3点です。イカ M の回答。一二、の回答。あれは子供と子供を産める女にしか影響なし。S の父と弟は問題外。母は、閉経してるんじゃないか ?S のばあちゃんもな。もちろんええ、俺、も大丈夫。K については危ないかなと思ったけど、触れた時間が短かったため問題なしだろう。いざとなったら、父ちゃんがいるし大丈夫。あの日は旅行で、M の母と外出してたそうです。とのこと。3、3実は M 自身も詳細は知らないらしい。ただ小鳥箱は、小鳥箱だそうです。本当かどうかは不明です。俺をなんとかそらそうと、嘘ついたのかもしれないですが。昨日の会話の口ぶりからして、知らないはずがないと思ってます。ただ、そこまでして隠すほどのことだってことでしょうか。なおさら怖いけど気になります。次、S ちゃんとの会話ですが要約すると、あの後、業者が納屋を解体しに来たのですが、その時お隣のおじいさんと一騒動あったそうで、その時の内容を、明日3人に話しておきたいと。M、俺、K。って、S 曰く、自分も恐怖より好奇心が勝ってるということ。当事者として何があったのか、あれは本当に何だったのかをせめて知りたい、ということでした。さすがだぜ、イスちゃん。って、今 M に話したら OK ということで、ちょっと考え込んでましたが、明日 M、S、K、A4 社会談開催してきます。K は来るかわからないけど、M のお父さんに話を聞ければ一番いいのでしょうが、さすがに M が渋ってるのに、お父さんに直談判ってわけにはいかないでしょうね。もし聞くことができれば聞いてみます。ここまで来たら全部知りたいなぁと思ってます。書き込んでみてよかった。だいぶ焦ったけど。でも、友達なくすようなことはしたくないので、M、S、K の誰からかストップかかったら書き子は止めますね。現時点では好奇心に書き消されてますが、罪悪感もあるので。昨日の経緯を書きます。嫌になるくらい長文です。載せようかどうかかなり迷ったんですが、4人で相談し、それぞれ思うところもあり、掲載することにしました。最後にお願いもあります
、かなり長い話だったので、まとめも時間がかかり、また、俺自身かなり衝撃的なことを偶然聞かされたので混乱してます。また、5時間近く話をしてたので、会話の細部は記憶を頼りにかなり保管して、会話らしくしているということも了承してください。あと、主要な発言しか書いてません。伏せてる部分も多々あります。一応 M と S に見てもらい、修正いくつかしてからアップしてます。文章グダグダかもしれませんがご勘弁を。文中、部落とか集落という言い方してますが、実際の話の中ではそう読んでいません。あくまで便宜上の言い方です。一応ひどい言葉らしいので、伏せ字みたいなものと思ってくださいね。6日夜の時点では当事者4人、俺の家で S の話を聞くという予定だったのですが、S が S の家族、そして納屋の解体の時に一騒動あったという、林家のおじいさんも交えて話がしたいとのことで、S の家に行くことになりました。M、S、K、A、俺。それと、S の父は S 父、母を S 母、S の祖母を S ババア、S のおじいさんを S じじい、隣のおじいさんを J としましょうか。タイプ対 E ので、S 弟は仕事のため不在。話の内容は以下のようなものです。それと、方言で書くのはなるべくやめます。J と S ババアの話、ほとんど異国語なので。まず、S が事件の後、納屋の解体業者が来た時の話を、俺の家での出来事の2日後になります。5月23日、頼んでいた業者が来て、解体用の機械を敷地に入れ作業に入ろうかという時、S 父に林家の J が話しかけてきたそうです。S 父がおじいさんに納屋を解体することを伝えると、J は抗議してきたそうです。S 父と揉めてたそうで、その声を聞いた S が、もしかしたらあの箱のことを知っているのかもと思い、J に聞いてみようと外に出たそうです。この時点で S は、家族にあの日のことは話してなかったそうです。なやを壊すな。という J に対し、反対する理由はあの箱のことなのか、あの箱は一体何なのか。というようなことを聞くと、J は非常に非常に驚いた顔をし、箱を見つけたのか。あの箱はどうしたお前は大丈夫かと慌てた様子で聞いてきたそうです。S が事件の経緯を話すと、J は、自分の責任だ。自分の責任だ。と謝ったそうです。そして、聞いておかんかったからこんなことになった。話しておかんかったからこんなことになった。近いうちにオタクの家族に話さないけんことがある。と言い、帰っていったそうです。そして S は、母官としてる S 父に、事件のことを話したそうです。そして J の話を聞いてから、俺らに話そうと思ってたのですが、J が話しに来る素振りを見せずイライラしてたところに、昨夜俺から電話があったというわけです。そして、昨日俺の電話を受け、M も来るなら今日しかないと思い、その話さないといけないことを今日話してほしいということで、J を父と一緒に説得して、来ていただいたそうです。次に、M の話。S 父が J に、お話しいただけますかというと、俺と K がいることで、話していいものか悩んでいた。部外者ですもんね。と、このあたりで、先に話しさせてもらっていいですかそう言って M が話し始めました。J さん、本来、あの箱は今あなたの家にあるはずでは今の時代、呪いと言っても大概はほら話と思われるかもしれないが、この箱については別。俺は祖父、父から何度も聞かされてたし、実際、祖父と父があれを処理するのを何度か見てきた。箱の話をする時の二人は真剣そのものだった。管理簿もちゃんとある。それに事故とはいえ、箱でここの人が死んだこともありましたよね。今回俺が箱に関わったってことと、父が少し不審に思うことがあるということで、改めて昨夜、父と管理簿を見たんです。そうしたら、今の尻尾の場所は J さんの家になってた。そうなると話がおかしい。父はやっぱりと言ってました。俺の家の方からは接触しないという約束ですが、今回ばかりは話が別だろうと思ってきました。俺の父が行くと言ったのですが、今回払ったのは俺なので俺が今日来ました。J さん、そしてその太一堂は黙って聞いてました。M と J にしかわからない内容なので。それでですね、J さん。あなたの家に箱があったのなら、S のお父さんが箱のことを知らないのは仕方がないし、なんとか納得はできます。S のおじいさんは丸三角、イカティイケとしますね。3から引き継いで、すぐに亡くなられてますよね。S のおじいさんは俺らが知り合った時、つまり厨房の時にはすでにお亡くなりだそうです。管理簿では、T 家から、S の家から
、JA の移動が1年以内になってました。S のおじいさんが、お父さんに伝える時間がなかったのだろうと理解はできるんです。それに約束の年数から言って、S のお父さんに役回りが来ることはもう考えにくい。あなたかけ家で最後になる可能性が高いですし。でも、今回箱が出てきたのは S の家だった。これはおかしいですよね。俺、家のことはあまりやってなかったので、管理棒まじまじと見たことなんてなかったんですが、昨夜父と管理棒を見て正直驚きましたよ。S の話をさっき聞くまでは、もしかしたら何か手違いがあって、あなたも箱のことを知らなかったのかもしれないと考えてたのですが、あなたは知っていますよね知っていたのに引き継いでいない。そして、S の家にあるのを知ってて黙っていた。俺、今回のこと。無事に払えたんで、あとは詮索されてもとぼければ済むかなって思ってたんですよ。何かの手違いで、S の家の人みんなが知らなかっただけで、結果オーライというか、正直焦りまくったし、ビビりまくったけど。今日だって、昨日父と管理部見てなかったら、ここには来てなかったと思います。本来の約束なら、俺の家からこっちに来ることは禁止ですからね。だから、今日俺が来たってことは伏せておいてほしい。でも、そういうわけにはいかなくなったみたいです。俺は怒ってますよ。俺の父もね。ただ、顔も知らない先祖の約束を守り続けないといけないっていうのは、相当酷な話だというのもわかります。逃げ出したいって気持ちも、俺だってそうでしたから。俺だってあの日、箱を見ただけで逃げ出したかった。わずかな時間のことだったのに、本気で逃げようかと思った。あれを下手すれば十数年、下手すれば何十年保管するなんてどれだけ怖いのか。でも、もしこういったことがここ全体で起きてるのだとしたら、残りの箱の処理に関しても問題が起きます。S はたまたま、本当にたまたま箱に近づかなかったっていうだけで、たまたま、本当に偶然あの日、俺と会うことになってたってだけで、もしかしたら S は死んでたかもしれない。そしてもしかしたら、他の箱で被害が出ているかもしれない。だから、なぜこういうことになってたのか、話していただけませんかそれと、こいつはその場にいた女です。もちろん子供を産める体です。部外者ではないです。被害者です。それとこいつは部外者かもしれませんが、そうでもないかもしれません。こいつの名前は〇〇です。ここらじゃそうそうある名字じゃないですよね。〇〇です。俺は何のことやらわからなかったです。ただ J さんが俺の方を見て。あ,あ。そうか。で、J さんの話に行きますね。一部 S 父母の通訳付きです。まず、箱のことを説明した方がいいですかな。尻尾は、S の家、JK、そして斜め向かいにあった TK の3家で、管理してきたものです。3家に割り当てられて箱です。そして、あの箱は3家持ち回りで保管し、家主の死後、次の役回りの家の家主が葬儀後、前任者の後取りから受け取り、受け取った家主がまた死ぬまで保管し、また次へ、次へと繰り返す。受け取った家主は、後取りに箱のことを伝える。後取りがいない場合は、後取りができた後伝える。どうしても後取りに恵まれなかった場合、次の持ち回りの家に渡す。他の班でも同じです。3家だったり4世帯だったりしますが、そして、他の班が持っている箱については、お互い話題にしないこと。回す理由は、箱の中身を薄めるためです。箱を受け取った家主は、決して箱に女子供を近づけてはいけない。そして、箱を管理していない家は、管理している家を監視する。また、M の家から札をもらい、箱に貼ってある古い札と貼り替える。約束の年数を保管し、箱の中身が薄まった後、M の家に届け処理してもらう。M 神社、と昔にそういう約束をしたらしい。それで、俺の家は昔の約束通り、持ち込まれた箱を処理、供養してたんだ。ここにある全ての箱と、箱の現在の保管者の管理簿つけて。そうです。本来なら私が、SG が亡くなった時に、箱を引き継ぐはずでした。でも、本当に怖かったんです。申し訳ない許してほしい。D の父親が死に、引き継いだ SGG も立て続けに死に、男には影響ないと分かっていても怖かった。そんな状態で、いつ S 父が箱を持ってくるのか怯えてたんです。でも、葬儀後、日が経っても S 父が来ない。それで、D と相談したんです。もしかしたら、S 父は何も知らないのかもしれない。箱から逃げられるかもしれないと。そしてまず、S 父に箱のことをそれとなく聞き、何も知らされていないことを確認しました。
そして納屋の監視は続け、手付けに箱を置いたままにしておくこと、手は札の張り替えをした後、しばらくして引っ越すこと。そうすれば、他班からはあそこは終わったんだな、と思ってもらえるかもしれないから、引き継ぐはずだった私が、手付けの監視を続けること。そして、約束の年が来たら、J が納屋から持ち出し M 神社に届けること。そして、本当に、本当に申し訳ない。それまでに、箱に S や S の母が近づいて死んでしまったとしても、箱のことは S の家は知らない。他班の箱のことは触れることは禁止だから、バレることはないだろう。と、T と相談したんです。本当に申し訳ない。だから、他班の箱のことはわからない。こんなことはないと思う。申し訳ない。J さんは土下座して、何度も謝ってました。S と O さんは死んだ SG さんに、悩みは近づくなとは言われていたそうです。また、実際君の悪い悩んで、あえて近づこうとは思ってなかったようです。S も同様に。それで今回、どうせなら取り壊そうという話になり、中の整理をしていて、その時に S が箱を見つけてしまった。という経緯でした。S 父さん、S 母さん、S ばあさん、信じられないという感じでしたが、ただ S ばあさんだけが、何やら納得したような感じで。なやはだから近づかせてもらえなかったのか。という風なことをおっしゃってました。なるほど、そういうことでしたか。引き継ぎはしなかったとはいえ、監視しなければならず、結局は箱から逃げることはできなかったんですね。結局苦しんだと。決まりの年まで確かあと19年でしたよね。引き継いでいたとしても、結局は俺が払うことになってたのかな。S 父さん、S 母さん、S ばあさん、S。現実味のない話で、まだ何が何だかわからないと思う。でもこれは現実で、このご時世にアホみたいに思うかもしらんが、現実で。でも、J さんを怒らないであげてほしい。あの箱が何か知ってるもんにとっちゃ、それほど逃げたいもんだけん。まあ、もう箱はないんだけん安心だが。面白い話が聞けて楽しかったと思って、J さんを許してやってほしい。J さんを許してやってほしい。J さんをつむいて、うなだれて、見ててなんだか痛々しかったです。それと、多分みんな、あの箱の中身が何かを知りたいと思う。ここまで話したら、もう最後まで聞いてほしい。俺も全部は知らんけど、知ってることを話す。ここはもう箱終わったけん、問題ないと思うし。正直、残りの箱はあと二つ、多分俺が払わんといけんもんだけん、俺の決意ってのもある。それと、S 父さんは本来知っておかんといけん話だけん。それとええは、多分今話しとかんとしつこいけんなぁ。あの箱はな、小鳥箱って言って、間引かれた子供の体を入れた箱でな、作られたのは1860年代後半から、80年代前半頃。この部落は、この辺りでも特にひどい差別、迫害を受けた地域なんよ。であまりにもひどい迫害だったもんで間引きも結構行われていた三角三角の管轄にあったんだが特に三角三角からの直接の迫害がひどかったらしいで働き手が欲しいから子供は作るがまともな給料がなく生活が苦しいから子供を間引くとこれは一応わかるよなで1860年代後半かな沖ノ島で反乱があったのは知っちょるかその反乱は1年ほどで平定されたらしいんだけど、その時の反乱を起こした側の一人が、この部落に逃れてきた。島帰りってやつだな。反乱の理由とかは学校で少し習ったろ沖がすごい裕福な土地だったってこととかも。まあ、それはいいや。で、その島帰りの人間、名前がな、〇〇って言うんだよ。俺の名字と同じでした。なんだかわけわかんね〇〇、丸々、いかえーとしますね。A は反乱が平定されて、こっちに連れてこられた時に、隙を見て逃げ出してきたそうだ。話によるとだけどな、この部落まで逃げてきたと。部落の人らは、余計な厄介事を抱えると、さらに迫害を受けると思って、A を殺そうとしたんだって。で、A が、命を助けてくれたら、お前たちに武器をやるというようなことを言ったそうだ。その武器っていうのがな、小箱だ。小箱の作り方。ブラックの人はその武器がどのようなものかを聞き、相談した結果、条件を飲むことにしたんだ。A はもう一つ条件を出してきた。武器の作り方を教えるが、最初に作る箱は自分に譲ってほしいということ。それが飲めるなら教える。どうしてもダメなら殺せと。ブラックの人はそれを飲んだ。そして A は、箱の作り方を教えた。作り方を聞いてからやめてもいい。
、そして殺してくれてもいいとも、AA は言ったそうだよ。それだけまがまがしいものだけん、この小箱ってのは、AA も思うところがあったのかもな。ただ、やり遂げたら自分も命を絶つが、それでもやらなければならないことがある。そう AA は言ってたそうだ。箱の作り方、全部乗せるとさすがにヤバそうなので、いくつか省きますね。それでその方法がな、最初に、複雑に木の組み合わさった木箱を作ること。これは、ちょっとやそっとじゃ木箱を開けられないようにするためのサイクらしい。これが一番難しい作業らしい。お前らもちょっと見ただろあのパズルみたいな箱。あれを作るんだ。次に、その木箱の中を、メスの畜生の血で満たして、一週間待つ。そして、血が乾ききらないうちに蓋をする。次に、中身を作るんだが、これが小鳥箱の由来だと思う。想像通りだと思うが、間引いた子供の体の一部を入れるんだ。生まれた直後の子は、へその音人差し指の先、第一関節くらいまでの、そして、腹渡から絞った血を。七つまでの子は、人差し指の先と、その子の腹渡から絞った血を。十までの子は、人差し指の先を、そして蓋をする。閉じ込めた子供の数、年の数で箱の名前が変わる。一人で一方、二人で二方、三人で三方、四人で七方、五人で五方、六人で六方、七人で七方。それ以上は絶対にダメだと、AA は念を押したそうだ。そして、それぞれの箱に、目印として印をつける。一方は三角、二方は四角といった具合に。ただ、自分が持っていく箱の8回だけは、七つまでの後八人をくれと。そして、8回とは別に、女一人と子供を一人くれと。8回は、最初の一個以外は決して作るなとも言ったそうだ。普通、そんな話まで聞いて、実行なんかできないよな。そんなうさんくさい人間の話。ましてや、そんな最悪の話。いくら生活苦しくても、自分の子供を殺すのでさえ耐えきれない辛さなのに、さらに殺した子供の死体にそんな仕打ち。でもな、ここの先祖はそれを飲んだんだ。やったんだよ。どういった動機、心境だったのかは全部はわからないけど、それだけものすごい迫害だったんだろうね。子供を犠牲にしても、武器を手にしないといけないほどに、すごい。そして、最初の小箱を作ったんだと。各家、相談に相談を重ねて、どの子を殺すかっていう最悪の相談。そして実行されたんだ。そして、8回が出来上がった。A は、この箱がどれほどのもので、どういう効果なのかを説明した。要望にあった子供と女を使ってね。その子供と女の名前は、四角四角と丸々。そして、犠牲になった8人の子供の名前は。聞いたことあるろ俺らは知ってる名前です。でも言えません。本当にごめんなさい。で、効果は A に言ってたようなものだ。女と子供を取り殺す。それも苦しみ抜く形で。なぜか、徐々に内臓がちぎれるんだ。触れるどころか周囲にいるだけでね。そして、その効果を目の当たりにした住民は、続けて箱を作ることにした。住民が自分たちのために最初に作った箱はちっぽうだった。俺が払ったやつだな。7人の子供の、箱。わずか2週間足らずの間に、15人の子供と、女1人が殺されたんだよ。今の時代じゃないだろひどいよな。そして、出来上がった箱を、三角三角の庄屋に上納したんだ。普通に、住民からの気持ち、誠意の因という名目で。庄屋の家は、ひどいありさまだったらしい。女子供が血ヘドを吐いて、苦しみ抜いて死んだそうだ。そしてな、住民は三角三角のおエらが立ち、三角三角以外の周囲地域にも伝えたそうだ。今後一切部落に関わらないこと。放っておいてほしいこと。今までの恨みを許すことはできないが、放っておいてくれれば何もしないということ。守ってくれるのなら、三角三角へ仕事に出ている部落の者も,も、今後三角三角に行くこともしないということ。そして、もしこのことに仕返しをすれば、この呪いを再び振りまくということ。庄屋に送った箱は、直ちに部落に返すこと。なぜ部落を放置するのか、その理由は広めないこと。ただ、放置することだけを徹底すること。そして、この箱はこれからも作り続けること。すでに箱は7つ存在していること。7つあるっていうのは、これははったりだったんだろうなと思う。そう思いたい。言い方は失礼なんだけど、読み書きすらできなかった当時の住民に、これだけのことが思いつくはずはないと思うんだが。永遠の知恵だったんだろうか。
、三角三角含め、周りの地域はすべてこの条件を了承したらしい。この事件は、その一時期は周辺に噂としてでも広まったのだろうかな、すぐさま部落への干渉が一切やんだそうだ。で、この部落の大人たちは、それでも作り続けたんだよ。この箱をね、すでに AA はどこかに行ってたらしいんだが、箱の管理の仕方を残していったそうだ。女子供を絶対に近づけないこと。必ず箱は暗く湿った場所に安置すること。そして箱の中身は、年を経るごとに次第に弱くなっていくということ。もし必要なくなった、もしくは手に余るようなら、丸を祀る神社に処理を頼むこと。寺ではダメ。必ず処分は丸を祀る神社であること。そして住民たちは、13年にわたって箱を作り続けたそうだ。ただ、最初の箱以外は、どうしても間引きを行わなければならない時にだけ、間引いたこの体を作り置いておいた箱に入れた、ということらしい。子供たちを殺す時、大人たちは三角三角を恨め、三角三角を憎めというようなことを言いながら殺したらしい。殺す罪悪感から少しでも逃れたいから、三角三角にそらそうとしてたんだろうな。箱を作り続けて13年目、16個目の箱が出来上がっていた。1方6つ、2方2つ、5方5つ、1方3つ。単純に計算しても、56人の子供。作成に失敗した箱もあったという話だから、もっと多かったんだろうな。そして、13年目に事件が起きた。その時、すべての箱は1箇所に保管されてたんだが、監視を立ててね。そして事件が起きた。11歳になる一人の男の子が、監視の目を盗んで箱を持ち出してしまった。最悪なのが、それが吉報だったってこと。箱の強さは、一方より二方という風に、数が増えれば強くなる。しかも、出来上がって間もない吉報。箱の外観はわかるよな。S 型のしく遊んだっていうように、非常に子供の興味を引くであろう作りだ。面白そうなおもちゃを手に入れた男の子は、家に持ち帰り、その日のうちに、その子を含め家中の子供と女が死んだ。住民たちは初めて箱の恐怖を、この武器が油断すれば自分たちにも牙を向くということを改めて痛感した。そして一度牙を向けば、止める間もなく望まぬ死人が出る。確実に。そして恐怖に恐怖した住民は、箱を処分することを決めたそうだ。それからは大体わかるよな。代表者5人が、俺の家に来たんだわな。そして、俺の先祖に処理を頼んだ。しかし、箱の力が強すぎると感じた俺の先祖は、箱の薄め方を提案したんだ。それは J さんの言った通りの方法。そして、決して約束の年数を経ない箱を持ち込まないこと。神社側からは決して部落に接触しないこと。前の管理者が死んだ後、必ず報告をすること。箱ごとの年数は、おそらく俺の先祖が大方の目安。箱の強さによって110年とか、尻尾なら140年ほど。箱の管理から逃げ出せないよう、そのルールを作ったんだ。で、班ごとに分かれた後、一人の代表者を決め、各班にその代表者が届けた。そしてどの箱をどの班に届けたかを俺の神社に伝え、俺の祖先が控えた後、その人は殺される。これで、どの箱をどの班がどれだけの年数保管するのかは分からない。そして、班内以外の者同士が箱の話をするのを、タブーとしたそうだ。なぜ全体で管理することにしなかったのかは、おそらくだが、これは俺のじいちゃんが言ってたんだが、全体で責任を背負って責任が薄まるよりも、少ない人数で負担を大きくすることで、逃げられないようにしたんじゃないかなで、約束の年数を保管した後、持ち込まれた箱を処理したと。じいちゃんの運の悪いところは、約束の年数ってのが、じいちゃんと俺のひいじいさんの代に、もろ重なってたってことだ。箱ごとの約束の年数っていうのは、法則とかさっぱり不明で、他の箱はじいさんの代で全部処分できたんだが、尻尾だけはやたら長くて、俺の代なんだよな。まだ先だと思って何もやってなかったけど、真面目にせにゃ。これで全部だ。箱に関すること。俺が知ってること。そして、俺が払った尻尾は、最初に作られた尻尾だってこと。それと、M はさっき電話で。箱の年数は、どうやって決めたのかはわからない。俺の先祖が、箱について何かしら知ってたのかもしれないし、AA という人物からそういう話があったら、そうしてくれと頼まれていたのかもしれない。と言ってました。以上が昨日の夜の出来事です。もうね、三文小説のネタにでもなりそうなお話で、現実に箱事件を目の当たりにした俺も、何が何やらで混乱してます。
これ、本当は掲載するのどうしようか、本気で迷いました。明らかにタブーなことだろうと思うし、部落の人にとっては絶対外に漏れては困ることでしょうし。ただ、箱は残り二つってイムが言ってました。尻尾がに。これは責任持ってイムが処理するって言ってたのと、俺ら四人、話を聞いても謎な部分が多すぎて、皆さんの力を借りたいって思ったから、掲載することにしたんです。冒頭で言ってた、お願いしたいことっていうのがそれなんです。この話読んだ後、何かこれに関する情報があったら教えていただけませんか詳しい地域とか明かせないし、みんなの名前も怖いから教えられないんですが、俺たちの個人的な欲で知りたいんです。M の話を聞いても、M と M の父ちゃんにも不明なことは多いらしく、また、S とその家族、K もできうる限り知りたいと。M も今の時代ならわからない部分が少しは埋まるかもと。オカルトチックな話で、信憑性もかなり薄いことだろうと思います。俺も箱を実際見とらんかったら信じてないと思うし、AA が誰なのか、もともとはどこから来たのか、AA は箱の作り方をどこから知ったのか、また、AA なる人物はどういう理由でお気に入ったのかとか、8回とかいう最初の箱はどこに行ったのとか、AA はその後どうなったのとか、8回使って AA は何をしたのとか、おきは、京都付近の政治犯が送られてきたってのは習ったんで知ってますが、この箱の作り方が、京周辺にあるものなのかとか。妹供も、もちろん知ってるわけないし、母方のばあちゃんに聞いてもわかるわけねえし。歴史に詳しい方、八回とかいう言葉が出てくる郷土史、昔話など、情報出てこないですかね箱の呼び名の由来も不明ですし。ただ、俺の想像なんですが、一方、二方とかは、一風、二風で、八回っていうのは、八回なのかなとも。俺らの名前、特に俺自身の名字を明かせない、地域の名前とか肝心な部分を伏せてるとか、こんな状態でお願いするのはお願いになってないし、失礼だとは思いますが、何か情報があったらぜひお願いします。俺自身も、図書館等で郷土史など調べてみるつもりです。何かわかったら、またここに書き込むつもりです。よろしくお願いします。それと最後に、最後の M の話なんですが、俺自身の思うところや感想を、M の言葉を借りて、勝手に盛り込んでる文章になってるかもしれません。M はこんなカッコつけいな話が足しねえよって言ってましたし、ただ、それほど強烈に心に食い込む話だったんです。何も思わず、何も語らずってこと、俺にはできないです。出しゃばりかもしれませんが、お許しください。二重書き子ですか連続投稿ですかって怒られるほどの長文ですが、目を通していただけたこと、お礼を申し上げます。サンクスコ。作業ははかどりましたかまた一緒に作業しましょうね。では、またねー。